บันทึกวิดีโอไว้ให้นะคะแล้วพอสอนเสร็จอาจารย์ก็จะแปะเอาไว้ให้ใน e-learning นะคะเผื่อว่าท่านใดที่ไม่ได้เรียนหรือว่าต้องการจะทบทวนนะคะก็สามารถที่จะทำได้วิดีโอทุกอันที่อาจารย์เอามาแปะในใน powerpoint เนี่ยอาจารย์ใส่ไว้ให้ต่างหากใน e-learning ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดูซ้ำอีกทีหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะนี่เมื่อทิศที่แล้วอาจารย์ก็ให้เปรียบเทียบ Product กับ u t i นะคะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงเนาะว่าทำไมคนหนึ่งรอดทำไมคนหนึ่งไม่รอดนะอยู่จนทุกวันนี้ค่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงรูปแบบของนวัตกรรมใช่ไหมซึ่งรูปแบบของนวัตกรรมที่เอามาโชว์ให้เด็กๆดูนะคะประมวลรูปแบบจากมุมมองสองมุมคือมุมมองด้านอะไรบ้างมุมมองด้านอะไรเงียบอีกแล้วนะคะตลาดมีอ่ากระดาษการตลาดด้านแกนวายเป็นเรื่องของการตลาดการตลาดนี่คือตลาดใหม่กับตลาดตลาดเดิม existing existing แปลว่าของใหม่นะคะ existing คือตลาดกับตลาด existing คือตลาดเดิมแต่ว่า new คือตลาดใหม่ใช่ไหมเริ่มเพียนแล้วนะนอกจากนักศึกษาเพียนอาการก็เพียนไปด้วยนะคะอ่ะ new คือตลาดใหม่นะคะตลาดใหม่ existing คือตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะทีนี้ในที่เราเรียนกันเนี่ยนะเราเรียนแบบนี้นะคะดูรูปแบบของนวัตกรรมจากมุมมองสองมุมมุมมองมุมหนึ่งคือเรื่องของตลาดนะคะตลาดด้านนี้นะคะกับอีกมุมมองด้านหนึ่งซึ่งเป็นแกน x มองในด้านเทคโนโลยีมองในด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปดูตำราอื่นเขาอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนแบบนี้นะคะเพราะมันมีหลายตำราเราเราใช้ตำรานี้ใช้ตำราเดียวกันนะคะเราคุยเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะดูที่ตลาดกับเทคโนโลยีนะคะพอเราดูสองมุมนี้นะคะเราก็จะแบ่งรูปแบบของวัตกรรมออกได้เป็นสี่แบบนะคะแบบที่หนึ่งเป็นไงคะตลาดเดิมตลาดเดิมเทคโนโลยีเดิมแต่มันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะที่ทีหน่อยหน่อยนะคะเช่น iPhone 1 2 3 4อะไรประมาณนั้นนะคะสองสามสี่แต่ถ้าเป็นโอ้ iPhone 11นี่มันชักจะไม่ใช่เทคโนโลยีเก่าแล้วใช่ไหมมันเริ่มเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่มันก็ยังเป็นตลาดเดิมถูกไหมคะมันเป็นตลาดเดิมมีกล้องห้ากล้องอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็น disruptive นะคะ disruptive innovation นะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้เทคโนโลยีใหม่แต่ยังเป็นตลาดเดิมมาดูอีกอันหนึ่งค่ะถ้าเป็นตลาดเดิมไอ้ตลาดใหม่ตลาดใหม่เมื่อฉันเริ่มตลาดใหม่ใหม่ใหม่มีแปลว่าใหม่นะคะแต่ใช้ existing technology คือเทคโนโลยีแบบเก่าแต่เข้าสู่ตลาดใหม่มันอาจจะมีการว่าสินค้าตัวนี้เดิมไม่เคยใช้เทคโนโลยีนี้เลยดันมาใช้เทคโนโลยีนี้ยกตัวอย่างเช่นอ้าวสมมุติว่าไอ้ทำข้าวต้มมัดทำข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดแบบเดิมทํายังไงอันไหนเล่าให้จานฟังดิทำข้าวต้มมาทำไงทำเป็นป่ะทำเป็นป่ะเอาเล่ามาเป็นค่ะใส่ข้าวเหนียวน้ำตาลไหมคะจ้าจ้าใส่ข้าวเหนียวน้ำตาลแล้วนั่งห่อมานั่งห่อแล้วก็นั่งห่อเออแล้วก็นึ่งอ่าห่อห่อด้วยอะไรด้วยใบตองด้วยใบตองแล้วก็ไปนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือที่รูปแบบที่เราทำแบบดั้งเดิมเลยเนาะอ่าถ้าเปลี่ยนใหม่อย่างนี้เอาเอาอีกอะไรนะเอาแทนที่จะเอาใบตองไปห่อเนาะใช่จะเป็นกล่องแพ็กเกตเหรอคะอ่าเราเอาไปใส่ถุงพลาสติกได้ไหมรู้จักถุงดีทอดไหมคะต้องมีเรียนดีทอดยังดีทอดเพาส์รู้จักถุงดีทอดเพาส์ไหมคะถุงดีทอดเพาส์เนี่ยนะเราในร้านเซเว่นเราเห็นเยอะแยะเลยค่ะเอออาจารย์เท้าถามนิดนึงแล้วกันตัวเองเห็นผักกัดดองกระป๋องไหมในร้านเซเว่นอ่าเป็นผักดันผักกาดดองกระป๋องเนาะแล้วข้างๆที่ขายผักกาดดองกระป๋องอ่ะมันมีเป็นถุงพลาสติกด้วยอ่ะแล้วมันก็เป็นผักกาดดองกระป๋องเหมือนกันแต่อยู่ในถุงพลาสติกเห็นไหมเห็นไหมเคยสังเกตไหมผักกาดดองกระป๋องมีสองรูปแบบมันเป็นถุงซิปใช่ไหมคะใช่ไม่ไม่ใช่ซิปมันไม่เชิงซิปแต่ว่าเป็นถุงพลาสติกเป็นถุงขาวขาวส่วนมากจะใส่ใช้สีขาวส่วนมากจะเป็นใช้สีขาวนะคะแล้วก็ผักกาดดองเหมือนกันอ่ะขายผักกาดดองเหมือนกันอ่ะอันนึงอยู่ในกระป๋องรูปแบบดั้งเดิมเลย
อีกอันอยู่ในถุงพลาสติกที่เขาเรียกว่ารีทอร์ดเพาส์เนี่ยค่ะอ่านึกออกไหมคะจดจำหนดจำได้แล้วอ่าทีเนี้ยไอ้ดีทอร์ดเพาส์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทําให้ถุงพลาสติกเนี่ยมันสามารถที่จะใช้แทนกระป๋องได้ใช้แทนกระป๋องได้คือฆ่าเชื้อด้วยกรรมวิธีการเดียวกันถุงพลาสติกมันสามารถทนอุณหภูมิและความดันได้เหมือนกระป๋องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเลยเรียกว่ารีทอร์ดเพาส์แล้วมันก็ลำเอามาวางขายบนเชลฟ์ได้สวยงามเห็นไหมแล้วอายุการเก็บมันก็เท่ากับหันกระป๋องเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะนะอาจารย์ไล่เบี้ยมาขนาดนี้เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้สมมุติว่าเข้าต้มมัดของเธอนะเลิกใส่ใบตองใส่ถุงรีทอร์ดเพาส์แล้วเอาไปนึ่งได้ไหมหนูว่าได้ค่ะได้ได้ได้มีคนทำด้วยได้มีคนทำด้วยค่ะมีคนทำด้วยแต่ว่าเขาไม่ขายในประเทศไทยหรอกเขาไปส่งออกอ๋อเพราะว่าขายเมืองไทยมันเก็บได้นานใช่มันเก็บเป็นปีเลยค่ะมันเก็บเป็นปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดส่งออกเนี่ยมีสําหรับสินค้าตัวนี้นะคะสำหรับสินค้าตัวนี้คือใช้เทคโนโลยีของอาหารกระป๋องมาพัฒนาเป็นตัวสินค้าเอาสินค้าเดิมอะมาใส่เทคโนโลยีกระป๋องซึ่งปกติมันไม่ได้ใช้แบบนี้ใช่ไหมนั้นในรูปแบบเนี้ยมันก็คือเอ่อเทคโนโลยีเดิมแต่ไปสู่ตลาดใหม่เห็นไหมคะตลาดใหม่เป็น architectural innovation ส่งออกได้ค่ะส่งออกได้ขายขายบ้านเราจะได้ไหมขายบ้านเราจะได้ไหมตลาดเดิมนี้ได้ไหมแม่เราน่าจะยากค่ะเพราะน่าจะยากต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงหนึ่งแพงขึ้นแน่นอนแพงขึ้นแน่นอนสองสองลองเดาเออเราจ้าจ้าว่าเลยติดติดแบบอ่าติดรูปแบบเดิมว่ามันจะต้องห่อใบตองใช่ป่ะพอมันมาถึงถุงพลาสติกเราก็จะรู้สึกเอ๊ะมันแปลกๆใช่ไหมมันแปลกๆใช่อาจจะต้องเอ็ดูเขตกันพักหนึ่งแต่ว่าด้วยต้นทุนที่มันแพงกว่านะคะมันก็จะทําให้สินค้าตัวเนี้ยมันอยู่ในตลาดเดิมอ่ะไม่ได้หรอกนะคะอยู่ในตลาดเดิมไม่ได้ฉะนั้นอันนี้ก็แบบโอ้โหไล่ยาวมาเลยเนาะอย่างน้อยตอนนี้ก็รู้จักรีทอร์ดเพาส์นะคะบอกอาจารย์ว่าไม่รู้จักรีทอร์ดเพาส์ไม่ได้นะสองสำคัญเลยนะอินโนเวชันแบบจากกระป๋องมาเป็นถุงพลาสติกเนี่ยเนาะอ้าวเอาไปรูปแบบที่มันแบบทั้งใหม่สุดสุดทั้งตลาดก็ใหม่เทคโนโลยีก็ใหม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่ใครๆก็อยากจะทําให้ได้นะคะทำให้ได้เพราะมันจะเป็นอินโนเวชันที่แบบว่าสุดสุดแล้วอะนะเกิดอุตสาหกรรมใหม่นะคะเกิดอุตสาหกรรมใหม่แล้วเปลี่ยนรูปแบบชีวิตตั้งเดิมของเราเลยนะคะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตตั้งเดิมของเราเลยถ้าให้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของที่เป็นเกี่ยวกับอาหารนะน่าจะเป็นอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งเนี่ยต้องมาพร้อมกับอะไรคะไปด้วยกันต้องมาด้วยกันไปด้วยกันจะขายอาหารแช่แข็งได้เธอต้องมีอะไรยะน้ำแข็งครับโทษโทษน้ำแข็งไม่เอาน้ำแข็งเด้ไม่เอาน้ำแข็งเด้ใครอาหารแช่แข็งเนี่ยลูกค้าจะมาซื้ออาหารแช่แข็งคือเขาต้องมีอะไรเขาต้องมีอะไรเขาจะมาซื้ออาหารแช่แข็งไมโครเวฟเหรอครับอาจารย์เออว่ามีไมโครเวฟถ้าเธอไม่มีไมโครเวฟเธอเอากลับบ้านเธอเธอจะละลายน้ำแข็งไงทำไงลำบากมากเลยใช่ปะต้มในหม้อนึงต้มน้ำมันจะใช้เวลานานมากเลยกว่าน้ำแข็งมันจะลายแล้วยังต้องเอาไปอุ่นอีกถ้ามันยุ่งยากลำบากชีวิตแบบนั้นใครจะซื้ออาหารแช่แข็งใช่ปะไม่มีใครก็ซื้อหรอกค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ต้องไปด้วยกันถึงแม้ว่าอาหารแช่แข็งเราจะทํามาได้แบบนานแล้วนะคะเป็นร้อยปีแล้วนะเรารู้จักทําอาหารแช่แข็งมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าอาหารแช่แข็งเนี่ยมันเพิ่งมาขายดิบขายดีเอาเมื่อเจ้าเนี่ยมันเกิดมันเกิดไปด้วยกันไมโครเวฟไม่มีไมโครเวฟแช่แข็งก็เกิดไม่ได้หรอกอ่าไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันทีนี้เห็นไหมว่าสองสิ่งนี้นะคะไปด้วยกันเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของคนจากเดิมที่เคยทําอาหารกินเองก็ไม่มีเวลาก็จะไม่ทำและซื้อแช่แข็งก็ได้มาเวฟนะคะมาเวฟไม่ได้แช่เย็นเวฟได้ใช่ไหมอ่านักเขาไปอีก
นะคะนั่นตัวเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างนะคะทําให้เกิดความสะดวกแล้วมันจะขายดีถูกไหมล่ะในเฟซแม้ว่าแม้ว่าปัจจุบันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นปกตินะคะหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ครั้งแรกที่มันออกมาคือเปลี่ยนอันนี้คือรูปแบบนวัตกรรมสี่แบบจําไว้เนาะรู้สึกว่าอาจารย์ปานเขาชอบออกข้อสอบอันนี้นะคะก็จําจํารูปนี้ไว้นะจําจํารูปนี้ไปแล้วก็เอาหยอดลงไปเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นอะไรเอาหยอดหยอดจะทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นนะคะสามารถจําได้นะคะจําได้ว่าอ่าข้างหนึ่งเป็นตลาดอีกข้างหนึ่งเป็นเทคโนโลยีอ่าเราดูซิอันไหนมันใหม่อันไหนมันเก่าประมาณนี้นะโอเคก็จะเป็นรูปแบบตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างไว้ให้นะคะไปดูในอีกเขาพูดถึงเขาพูดถึงอะไรแรงขับขับเคลื่อนของนวัตกรรมใช่ไหมก็คือต้องมีเทคโนโลยีอะค่ะมีอยู่สี่แบบใช่ปะ่ะเทคโนโลยีไม่มีนวัตกรรมก็เกิดไม่ได้นะอย่างที่บอกแหละถ้าเรายังอยู่สมัยยุคหินนะคะมาบอกใครมาบอกเรื่องหลอดไฟทําให้ตายก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่มีเทคโนโลยีที่จะไปถึงตรงนั้นนะเทคโนโลยีที่เกิดจากนวัตกรรมของคู่แข่งนะคะบางทีว่าแข่งกันไปก็แข่งกันมาแข่งกันมาก็แข่งกันไปนะคะบางทีก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันก็สามารถที่จะต่อยอดออกไปได้ไม่ใช่ก๊อปปี้นะก๊อปปี้มันก็เรื่องหนึ่งนะคะต่อยอดมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแทนที่เราจะต้องมาเริ่มต้นใหม่เราเอาของเพื่อนเรามาดูซิว่าเราทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมอันนั้นก็จะประหยัดเวลาเราได้ติดไอเดียใหม่ๆนะคะสภาพแวดล้อมที่มันบังคับนะคะอันนี้ก็คือแรงขับเคลื่อนนวัตที่ทําให้เกิดนวัตกรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากตรงนี้ค่ะนวัตกรรมคู่แข่งก็เป็นส่วนใหญ่ได้ไอเดียนะคะแล้วเรามาดูอะไรอาจารย์ก็ให้ดูกรณีศึกษาของเนสเซ่ทําอะไรนะเนสเซ่ทําอะไรคะเนสเล่ที่เป็นตัวอย่างให้ดูตามชีตเนี่ยเปิดเข้าไปมันจะเจอชีตใช่ไหมเปิดอีกเข้าไปเจอชีสใช่ไหมเออในชีสเนี่ยเนสเล่บรรทับเขาเป็นบริษัทที่ทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะในตัวอย่างเนี่ยเขาเน้นเน้นราคาตัวไหนอ่าเน้นเน้นเรื่องกาแฟเนสเล่เก่งเรื่องกาแฟสดไหมไม่ค่ะไม่เขาไม่ได้ทํากาแฟสดนะคะกาแฟสดหมายถึงอะไรกาแฟสดคืออะไรถ้าเราพูดว่าเออขายกาแฟสดเราคิดถึงสตาร์บัคเราคิดถึงอเมซอนเราคิดถึงอ่าคือต้องเอาเม็ดกาแฟขั่วบดแล้วก็ชงให้ลูกค้าเลยถูกไหมคะชงจากเม็ดกาแฟบดแต่เนสเล่ไม่ใช่แบบนั้นเนสเล่เป็นกาแฟแบบไหนนะคะกาแฟแบบสำเร็จรูปกาแฟสำเร็จดื่มก็คือก็คือเป็นผงแล้วใช่เป็นกาแฟผงแล้วนะคะเป็นกาแฟผงแล้วแล้วก็เอามาละลายน้ําได้เลยใช่ปะไม่ต้องไม่ต้องมีเครื่องชงกาแฟก็ทําได้ใช่ไหมคะไม่ต้องมีเครื่องชงกาแฟก็ทำได้อ่ะทีนี้กาแฟผงของเนสเล่มีสองแบบใช่ปะแบบหนึ่งคือแบบธรรมดาไอ้ฝาแดงที่พวกเราเห็นน่ะมันจะไม่แพงเห็นไหมมันจะค่อนข้างถูกนะคะกับอีกแบบหนึ่งฝาสีทองเห็นไหมฝาสีทองที่เป็นโกลเบลนทําให้โกลเบลนมันถึงได้แพงกว่าฝาแดงทำไมยังมีคนกินทั้งทั้งที่กาแฟสองอันนี้ราคาต่างกันเกือบเป็นเท่าตัวเลยอะเออทำไมยังมีคนกินโกลบลินมันเสียบค่ะมันเสียบมันเป็นยังไงจ๊ะมันเข้มกว่ามันหอมกว่ามันหอมมากมันหอมกว่ามีคนรู้ว่าเรามาคุยเรื่องกาแฟกันเถอะนะอย่างอื่นตั้งก่อนมันชอบกินกาแฟไหมกินกาแฟค่ะกินค่ะเด็กๆกินกาแฟกันนะคะเด็กๆกินกาแฟเด็กๆอ๋อไม่ชอบกินครับผมไม่ชอบกินอ่าเดี๋ยวรู้รู้บ้างก็ดีเนาะเผื่อไปขายกาแฟถึงไม่ชอบกินก็อาจจะขายได้นะคะกาแฟใช่ไหมที่เราคุ้นเคยก็จะมีแบบว่ากาแฟสดนะสมัยก่อนอาจารย์เด็กๆเนี่ยไม่มีหรอกไอ้ตัวเนี้ยหายากมากนะคะแล้วก็กาแฟสําเร็จรูปสำเร็จรูปเนาะกาแฟสําเร็จรูปก็จะมีสองแบบสําเร็จรูปหมายความว่าเอามาละลายน้ําชงดื่มได้เลยกาแฟสดต้องเป็นเม็ดกาแฟบดนะคะสำเร็จรูปมีสองแบบอ่ะถ้าพูดถึงเนสกาแฟจะมีสองอันนะคะหลักๆคือฝาแดงที่เราเห็นนะกับฝา
ียนอะไรผิดๆ L E N D blend g o blend นะคะมันต่างกันตรงนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเอ้ยอันนี้มันหอมกว่าหอมกว่าใช่ไหมจริงนะหอมกว่าเอ๊ะทำไมสองอันนี้มันต่างกันล่ะคะมันต่างกันเพราะอะไรคะมเมล็ดกาแฟหรือเปล่าอาจารย์เม็ดกาแฟเม็ดกาแฟเดียวกันแหละเม็ดกาแฟมันเม็ดกาแฟเดียวกันวิธีการผลิตกันขั้วตามค่ะวิธีขั้วเหมือนกันไม่ต่างอังที่ตรงไหนเอ๊ะพี่น้องเด็กอาบีใช่ไหมเด็กอาบีไม่ได้เรียนวิชาวัตถุดิบโอเคไม่เป็นไรอ่ะฝาแดงเนี่ยนะคะเวลาวิธีกรรมวิธีการผลิตกาแฟผงเนี่ยมีสองแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่าสเปรย์ดรายสเปรย์ดรายอิงก็คือทำเหมือนทำนมผงเอาเม็ดกาแฟมาแล้วก็คั่วบดแล้วก็เอาน้ำร้อนสกัดสกัดกาแฟออกมาสกัดกาแฟออกมาแล้วมาทำแห้งด้วยวิธีสเปรย์ดรายด้วยความร้อนใช้ความร้อนนะคะทำสเปรย์ดรายออกมาก็จะเป็นผงแบบกาแฟฟ้าแดงอย่างที่เราเห็นนะคะใส่ขวดบรรจุจบแต่อีกแบบหนึ่งคือใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า freeze drying ก็คือกาแฟโกลเบนนี่แหละนะคะสกัดตัวน้ำกาแฟออกมาสกัดน้ำกาแฟออกมาเหมือนกันได้น้ำกาแฟออกมาเหมือนกันกาแฟเข้มข้นแต่วิธีการทำให้น้ำกาแฟเป็นผงนั้นไม่ใช่เอาไปผ่านความร้อนแต่เอาไป freeze เอาไปฟรีซเอาไปฟรีซฟรีซหมายถึงแช่แข็งพอแช่แข็งปุ๊บก็ดึงน้ำออกนะคะใช้เทคโนโลยีในการดึงน้ำออกดึงดึงน้ำออกจากตัวที่มันเป็นฟรีซเนี่ยดึงดึงน้ำออกจนกระทั่งเหลือเป็นเกล็ดเพราะฉะนั้นกาแฟแบบนี้หน้าตามจะเป็นเกล็ดๆถ้าหนูไปร้านเซเว่นก็ได้เนาะเอาขวดมาพลิกดูอะหนูจะเห็นว่ากาแฟสีแดงฝาสีแดงกับกาแฟโกลเบนหาได้เหมือนกันไหมแบบนี้มันจะเป็นผงแบบนี้มันจะเป็นเกล็ดนะคะซึ่งกรรมวิธีในการผลิตเนี่ยมันทำให้คงรสชาติและกลิ่นของกาแฟได้ดีกว่าการที่ไปสเปรย์ดรายใช้ความร้อนนะ,ะเพราะอันนี้ใช้ความเย็นซึ่งกรรมวิธีฟรีสดรายิ่งเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมทำยานะคะแล้วก็เอามาเอามาพัฒนาใช้กับกาแฟนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นไอ้กาแฟที่มันเป็นฟรีสดรายิ่งเนี่ยมันจะแพงกว่าแต่ว่าก็มีคนกินนะคะเพราะรสชาติมันจะมีความใกล้เคียงกับกาแฟสดนะคะใกล้เคียงกับกาแฟสดอันนี้รู้จักกาแฟแล้วเนอะการชวนเมาโมเมาหมอยนอกรอบนะคะก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเหมือนกันแหละใช่ปะแล้วก็ตอนแรกที่ทําออกมานั้นมันก็เป็นของใหม่ค่ะเป็นของใหม่แต่ปัจจุบันมันก็เป็นอะไรที่มันโซโซไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นนะคะเป็นปกตินะคะเป็นปกติวันหนึ่งมันเคยเป็นของใหม่วันหนึ่งก็กลายเป็นของเก่าใช่ไหมปกตินะคะตื่นเต้นแต่ตอนแรกแล้วตอนหลังก็ความตื่นเต้นก็ลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอ่ะคุยกันเรื่องกาแฟของเนสกาแฟนะคะเนสกาแฟทีนี้เอ่อในในเอกสารที่พวกเราอ่านเนี่ยนะโอกาสในการทำกาแฟผงของเขามาจากไหนตอนแรกเขาไม่ได้ทำกาแฟผงหรอกเนสกาแฟยังไม่ทำกาแฟผงโอกาสมันมาจากไหนคะตอนไหนคะมีคนหยิบยื่นโอกาสนี้ให้เขาตอนไหนคะไหนที่ว่าอ่านมาหรือเปล่าอีอีเอ้ยยังอยู่กับจานเปล่าวะตอนตอนที่อะไรนะพนักงานของญี่ปุ่นอ๋ออันอันนั้นอันนั้นอีกตอนหนึ่งอันนั้นอีกตอนหนึ่งอันนี้ตอนหนึ่งตอนธนาคารอันนี้หรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อที่มาเล็ดกาแฟเออเออเออเออเออมันล้นในบราซิลเขามีลูกค้าเอากาแฟมาฝากเม็ดกาแฟมาฝากในในในสต็อกเขาอะแล้วมันก็แบบค้างสต็อกแล้วลูกค้าก็ล้มละลายลูกค้าล้มละลายคือไอ้ธนาคารนี้กูตูก็ไม่รู้ทํายังไงกับกาแฟทําไงดีวะเออทําไงมันถึงจะกลายเป็นเงินขึ้นมาได้ก็มาคุยกับเนสเล่คุยกับเนสเล่เพราะตอนนั้นเนสเล่เองก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีเทคโนโลยีนะคะตอนนั้นแหละที่เนสเล่คิดเอากาแฟเนี่ยมาสกัดเป็นน้ำกาแฟแล้วทำกาแฟผงที่เป็นสเปรย์ดรายเป็นครั้งแรกทำสเปรย์ดรายเป็นครั้งแรกเลยอันนั้นคือคือเขานั่นแหละเป็นคนทำอันนี้กาแฟนี่มาจากไหนนะประเทศอะไรนะ
ธนาคารอยู่ประเภทอะไรนะบราซิลบราซิลใช่ใช่ใช่ธนาคารอยู่ประเทศบราซิลนะคะอ่าอันนั้นก็คือโอกาสในการทํานวัตกรรมของเนสเล่ครั้งแรกเลยใช่ไหมแล้วก็ที่มีเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าอะไรนะในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นนี่คือโอกาสเรื่องอะไรเครื่องชงกาแฟอ่าเครื่องชงกาแฟของเขาค่ะเครื่องชงกาแฟของเขาเขามีเครื่องเขาขายเครื่องชงกาแฟด้วยแหละเขาขายเขาไม่ได้ขายถูกไหมตอนนั้นโอกาสมันมาจากอะไรเขาเอาไปติดตั้งให้ฟรีๆก่อนค่ะอ่าเขาเอาไปติดตั้งให้ฟรีๆเพราะอะไรคะก่อนหน้านั้นคือเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นคือเกิดอะไรขึ้นเหมือนมันเป็นช่วงยุคสงครามโลกหรือเปล่าคะแล้วทีนี้มันเขาต้องปลดพนักงานอ่ะมันมันต้องปลดพนักมันไม่มันยังไม่ถึงกับปลดพนักงานมันเกิดแบบว่าเศรษฐกิจตกต่ําอ่าเศรษฐกิจตกต่ําบริษัทต่างๆก็ลดต้นทุนยังไม่ปลดพนักงานนะแต่ลดต้นทุนลดต้นทุนคือเมื่อก่อนเนี้ยเคยแบบให้พนักงานกินกาแฟฟรีจัดกาแฟให้พนักงานเอ่อตอนหลังก็พอเศรษฐกิจไม่ดีก็ตัดตัดต้นทุนตรงนี้ก็คืองดไม่ไม่ให้กาแฟพนักงานกินฟรีแล้วนะใช่ไหมพนักงานก็ไม่มีกาแฟจะกินอ่าทีนี้เนสเล่ทำยังไงเนสเล่บอกเอางี้ฉันเอาเครื่องชงกาแฟไปตั้งให้เธอเลยแล้วฉันก็ให้เธอกินกาแฟฟรีๆเลยใช่ป่ะซึ่งตรงนี้เอ่อตรงนี้เนสเล่เสียเงินนะป่ะคะเสียเงินไหมเสียเสียดิก็เอากาแฟไปให้เขากินฟรีได้ไงไอ้ไนี่มันคือการทำการตลาดจ่ายไปเพื่อการตลาดเสร็จแล้วหลังจากเกิดไครซิสอันนี้เศรษฐกิจมันกลับมาดีขึ้นเป็นไงคะผู้คนก็จะจดจํายี่ห้อของเนสเล่ผู้คนก็จะจดจํายี่ห้อของเนสเล่แล้วเนสเล่ก็สามารถที่จะเปิดตลาดได้นะคะได้หลายแห่งเลยจากการที่ลูกค้าเขาสามารถจดจําเขาได้นะนั่นคือการลงทุนทางการตลาดการลงทุนทางการตลาดนะได้ได้ประโยชน์หลายทางนะคะได้ไประโยชน์หลายทางไม่ใช่ว่าเสียเงินไปอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็มีเรื่องที่พรพอสายการผลิตกาแฟของเนสเล่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสายการผลิตที่ทําเงินให้กับบริษัทเยอะนะคะเขาก็ต้องสร้างความมั่นคงในเรื่องของเมล็ดกาแฟใช่ไหมเขาไปปลูกที่ไหนเขาไปทําสัญญาสัญญาปลูกที่ไหนปลูกที่ไหนไม่ใช่บาซิลแล้วไปไหนไปไหนแอฟริกาหรือเปล่าคะอ่ะไปเม็กซิโกใกล้ๆอเมริกาไปเม็กซิโกไปเม็กซิโกใกล้ๆอเมริกานะคะอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของเนสเล่ในกรณีศึกษาที่อาจารย์บอกว่าเอาไปอ่านมากนะคะไปอ่านมากอ่าโอเคอันนี้ก็คือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็มีการบ้านให้ไปหานวัตกรรมธุรกิจต่างๆนะคะเอ่อส่งอาจารย์ที่ช่องที่อาจารย์เปิดไว้ให้ใน e-learning เนาะเป็นลิงก์ก็ได้เป็นเขียนก็ได้ค่ะเป็นเขียนก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าหนูเขียนเล่าเรื่องราวไม่ไม่มีลิงก์เนี่ยบอกอาจารย์นิดนึงว่าเอาข้อมูลมาจากไหนนะคะทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มนี่ขึ้นของใหม่เลยของใหม่ก็คือแปดหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสอนไม่ทันลงหมดแต่โมเมาส์เด็กๆเห็นหน้าจอ powerpoint ของอาจารย์ที่เป็นบทที่สามไหมคะเห็นไหมคะเห็นจะครูฟูค่ะอาจารย์โอเคแสดงว่าต้องแชร์ใหม่ทำไมทำไมยูฮูสวัสดีค่ะทุกท่านได้เห็นหน้าเห็นตาสักหน่อยนึงอ้าวมาแล้วอ้าววันนี้นะคะวันนี้กับขึ้นบทที่สามนะคะบทที่สามซึ่งบทที่สามก็ยังเป็นฝีมือของอาจารย์ปาล์มอยู่นะคะของอาจารย์เทียบจะไปโพยทีน่าจะเป็นบทที่หกบทที่เจ็ดนู่นนะคะท้ายๆนะคะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยจะเป็นของอาจารย์เองช่วยช่วยกันทําสไลด์นะคะก็จะมีสไลด์แบบหน้าตาไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะคะแล้วแต่สไตล์ของอาจารย์นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโนเวชันในธุรกิจร้านอาหารโดยตรงเลยนะคะจากเดิมที่เราปูพื้นกันมาในเรื่องของอินโนเวชันอื่นๆนะคะอินโนเวชันอื่นๆในธุรกิจอื่นๆวันนี้เนี่ยก็จะขอพูดถึงเรื่องของอินโนเวชันในธุรกิจอาหารนะคะแล้วก็เน้นที่ธุรกิจอัตคารเลยเนาะอ่าเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะคะเขาจะพูดถึงภาพรวมนะว่าธุรกิจอัตคารในเมืองไทยในต่างประเทศมันมีอะไรเหมือนกันมีอะไรต่างกันนะคะแล้วก็การเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะคะกล
เออนวัตกรรมที่ถ้าหากว่าเราพูดถึงประเภทของนวัตกรรมมันก็จะเป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการอันหนึ่งใช่ปะ่ะสินค้าและบริการแล้วมันจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการแล้วมันก็จะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการองค์กรหรือมันก็จะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะไอ้ตัวของธุรกิจพัตคารเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมตัวของตัวสินค้าที่มันเป็นอาหารกับนวัตกรรมในเรื่องของการบริการนะคะค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาจะเน้นเรื่องนวัตกรรมการบริการด้วยนะคะเสร็จแล้วพูดถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดการพัฒนานะคะก็คือเนื้อหามันก็จะแบบว่าไม่ได้มีอะไรแบบที่มันยากอะ่ะอืมทำความเข้าใจไม่ไม่ยากนะคะไม่ยากเพราะเป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่แล้วนะคะเขาพูดถึงร้านอาหารเมืองไทยเนาะร้านอาหารเมืองไทยก่อนเกิดโควิดมันเป็นยังไงนะร้านอาหารเมืองไทยก่อนเกิดโควิดเป็นไงคะธุรกิจนี้ดีไหมดีไหมธุรกิจนี้ดีไหมคะดีปะเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะคะเอาพูดกับอาจารย์บ้างเฮ้ยโอ้ยตายแล้วจะนั่งพูดอยู่คนเดียวดีค่ะดีไม่ค่อยจะดีอาจารย์ก่อนโควิดก็ไม่ค่อยจะดีหรอใช่หรอมันเยอะไปไหมอ่ะอาจารย์ว่ามันเยอะเนาะคนเปิดร้านอาหารเยอะมากเลยนะแต่บางที่ที่มันประสบความสําเร็จมันก็มันก็สําเร็จจริงๆนะแต่บางที่มันก็มันก็ไม่รอดนะมันมีหลายปัจจัยอะค่ะทีนี้ร้านอาหารบ้านเรากับร้านอาหารต่างประเทศอันนี้ที่เมืองนอกถ้าเราดูรูปสองรูปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต่างกันที่ตรงไหนอันนี้ต่างประเทศปอเลนหมายถึงต่างประเทศแล้วก็อันนี้บ้านเรามันมีมันค่อนข้างยั่งยืนครับอืค่อนข้างยั่งยืนหนอจริงๆมันก็ถ้าพูดถึงยั่งยืนมันก็ทั้งสองข้างแหละถ้าหากว่าจับจับกลุ่มลูกค้าถูกอะ่ะมันก็อยู่ได้นานแต่ว่าอาจารย์พูดถึงรูปแบบส่วนมากถ้าหากว่าเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเน้นในเรื่องของบรรยากาศเพราะว่าคนจะมากินข้าวนอกบ้านเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาไม่อยากจะทําของกินเองในบ้านเพราะการกินมากินอาหารนอกบ้านของคนต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะทางยุโรปอเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะคะแพงจริงๆแพงจริงๆดังนั้นในพวกร้านอาหารไทยไปต่างประเทศเนี่ยถ้าประสบความสําเร็จก็รวยเละกลับมาทุกทีรวยรวยมากรวยมากนะคะนะนั้นคนออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเขาอยากจะได้บรรยากาศเดิมๆเ,เหมือนนั่งอยู่ในบ้านไหมถ้าถ้าบรรยากาศเดิมๆเ,เหมือนนั่งอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนะเออใช่ใช่เวลาไปข้างนอกเขาก็อยากเจออะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้บรรยากาศที่มันเออไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมอ่ะมันต้องไม่เหมือนที่บ้านเนาะแต่บางทีของร้านเมืองไทยเนี่ยแบบต้องการความอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านบางทีก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการตกแต่งอะไรมากนักนะคะโดยเฉพาะพวกร้านที่แบบว่ามันไม่ใช่ไฮเอ็นไม่ใช่แบบหรูหราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของต่างประเทศเนี่ยไอ้พวกร้านที่มันเป็นแบกระดินเหมือนของเราอะ่ะแบบอะไรนะเช่าตึกหนึ่งคูหาแอร์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไม่มีอะ่ะแถวด้านบ้านบ้านเมืองเขาจะไม่มีแบบนั้นนะคะนั้นเรื่องของร้านอาหารต่างประเทศนี่เขาจะเน้นในเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศก็เป็นส่วนใหญ่บรรยากาศเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จุดขายมันต่างกันอนะ่ะจุดขายแต่พอมาเมืองไทยนะเห็นกระดีกระดาหน้าดูเลยเนาะต่างชาติจะชอบกินอาหารข้างทางของบ้านเรามากเลยทราบไหมคะชอบไอ้พวกอาจารย์เออแบบบ้าคลั่งกันไปเลยทีเดียวแล้วร้านอาหารริมทางของประเทศไทยที่ไหนที่แบบคิดติดท็อปเทนของต่างประเทศเลยคือเป็นอะไรที่ถ้ามาเมืองไทยต้องไปกินหูปลาสถานที่สถานที่ที่มีพวกอาหารริมทางอาหารแบบขายข้างถนนอย่างเงี้ยแล้วเป็นที่แบบเป็นแลนด์มาร์กเลยเฮ้ยถ้าเยาวราชไม่ใช่เยาวราชเยาวราชอ๋อเยาวราชเหรอคะเยาวราชเยาวราชคือถ้ามาเมืองไทยไม่ได้กินตรงนี้นะถือว่าไม่ได้มาเมืองไทยกันเลยทีเดียวตาล่ะหนูไม่ใช่คนไทยหนูไม่เคยไปเยาวราชอ๋อเหรอเคยไปเลยค่ะอยากไปก็ไม่เคยไปต้องไปตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ไม่ได้เนาะตอนนี้โควิดด้วยหมดกินต้องรอสักพักหนึ่งให้ให้สถานการณ์มันดีกว่
กลางวันมันขายไม่ได้มันต้องขายตอนกลางคืนแล้วมันจะมีแลนด์มาร์กว่าเฮ้ยถ้ามากินตรงนี้มันต้องกินเมนูไหนบ้างมีมีมีมีร้านนี้เลยตอนกลางคืนมันจะอู้ฟู่มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องแล้วครับไม่เคยไปเดินรีโอ้ยตายไปสิหนูอยากไปแต่หนูไปไม่ไปเอาแบบว่าให้ให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไปตอนช่วงหน้าหนาวโอ้ยเยาวล่าแล้วก็ต้องไปสามเพลงค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไปเสียตังค์เช้านั้นกินกินกินเสร็จแล้วก็ไปเดินสามเพลงเออเดินได้ถึงตีหนึ่งตีสองเลยสามเพลงกันใช่ของถูกค่ะเขาใช่ใช่ใช่เยาวล่าต้องซื้อทองครับเราเราต้องไปด้วยกันอ๋อเธอซื้อทองเลยเยาวล่าต้องมีตังค์แล้วบาทแล้วเท่าไหร่แล้วบาทแล้วเท่าไหร่แล้วจะไปซื้อทองไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าราคามันขึ้นสูงว่าหมื่นละสามหมื่นแล้วมีสร้อยทองอยู่เท่าหนวดกุ้งไม่กล้าใส่อยู่เนี่ยบาทละสองหมื่นหกอาจารย์เออเกือบเกือบสามหมื่นแล้วเห็นไหมเกือบสามหมื่นแล้วเธอนี่แลนด์มาร์กเลยนะมาร์กเลยนะถ้ากลับมากรุงเทพเมื่อไหร่ต้องไปเยาวราชนะร้านอาหารริมทางที่ฮิตที่สุดติดท็อปเทนของโลกเลยค่ะอิตาลีต้องไปนะหลังนี้มันก็แปลกนะชอบซะจริงอ่าโอเคอ่าเลือกเราเลือกไปเรื่องของเราดีกว่านะคะอ่าเขาพูดถึง new normal นะ new normal แปลว่าอะไร new normal แปลว่าอะไรไอ้สับคำนี้มันเพิ่งมาตอนอีโควิดนี่แหละมันหมายถึงอะไรความแปลกใหม่ที่ธรรมดาเหรอคะแปลตรงตัวเลยเออแปลตรงตัวเรื่องธรรมดาการใช้ชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ต้องใช้นี้ต้องไปนี้ใช้ปกติประจำวันอะในรูปแบบใหม่นะความใหม่มันคืออย่างนี้มันใหม่ยังไงเอายกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนออกจากบ้านฉันก็ออกไปสบายสบายใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเธอลืมผ้าปิดปากหรือมาสนะได้ไหมเข้าร้านเซเว่นเขาไม่ให้เข้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดินออกจากบ้านเนี่ยไม่มีมาสออกไม่ได้นะล่ะรูปแบบใหม่นี่ล่ะแล้วต้องเป็นชีวิตประจำวันต้องเป็นอย่างนี้จนกว่าจนกว่าจะจัดการไอ้เจ้าไวรัสนี้ได้ซึ่งยังไม่รู้เมื่อไหร่โควิดใช่ไหมพวกเราจะรู้สึกว่าเมืองไทยนี่ตอนช่างไม่เห็นจะน่ากลัวเลยรู้สึกงั้นปะรู้สึกว่าว่าเอ๊ะเมืองไทยไม่เห็นน่ากลัวเลยกลัวไหมคะกลัวโควิดไหมคะชวนคุยเล่นกลัวโควิดไหมพูดถึงพูดจริงๆกลัวมันปะอยู่นั่งอยู่บ้านเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวคนไทยไม่ค่อยกลัวโควิดหรอกเพราะว่าเพราะว่าการระบาดในบ้านเราอะ่ะมันเอาอยู่อะ่ะคือต้องต้องชมในเรื่องของการจัดการที่ดีนะคะการจัดการที่ดีแต่ถ้าหนูไปอยู่อเมริกาตอนนี้มันไม่น่าอยู่เนาะตายค่ะเราตายบราซิลตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ครับไม่มีตังค์ครับอ่าไม่มีตังค์ด้วยนะคะแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าคนที่นั่นเขาอยากจะอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะคะไม่มีเลยนะคะแล้วเวลาป่วยโรงพยาบาลมันก็เต็มไม่มีใครรับเขาก็บอกให้คุณนอนอยู่บ้านก็บอกคุณนอนอยู่บ้านก็ตายอยู่ที่บ้านนั่นแหละเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ถ้ามาบ้านเรามาบ้านเราการจัดการบ้านเราจะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีผู้ป่วยเยอะซะจนโรงพยาบาลเอาไม่อยู่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกลัวนะคะคือถ้ากำลังระบาดจริงจังเนี่ยโรงพยาบาลทั่วประเทศก็เอาไม่อยู่มันจะมีคนป่วยที่โรงพยาบาลรับไปไม่ได้รับไม่ไหวนะคะรับไม่ไหวดังนั้นมันถึงต้องเกิดการล็อกดาวกันขึ้นมาเกิดการล็อกดาวขึ้นมานะคะว่าถ้าหากว่าเราชักช้าเนี่ยเราจะมีสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากบราซิลกับอเมริกาเลยคือตายเป็นเบือ่อนั้นคนตายเป็นแสนนะแต่บ้านเราเนี่ยตัวเลขแค่แตะหลักพันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีลักษณะที่เหมือนกับเกือบจะเอาอยู่แล้วล่ะนะคะเกือบจะเอาอยู่แหละเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนแทบจะเหมือนเดิมในอนาคตอันใกล้นะคะแต่มันจะยังไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นจนกว่ามันจะมีอะไรออกจากบ้านยังต้องใส่มาสอยู่แหละเธอจนกว่ารู้ไหมจนกว่าเราจะกลับไปกีบกาบกระดีกระดาได้เหมือนเดิมทุกการร้อยเปอร์เซ็นก็ต่อเมื่อเมื่อมีวัคซีน
ถ้ายังไม่มีวัคซีนออกจากบ้านก็ยังต้องใส่มาสก์ไปกินข้าวที่ร้านอาหารก็ยังต้องนั่งกันแบบนี้เจอยังเข้าร้านอาหารเจอแบบนี้ยังคะหรือยังนั่งอยู่บ้านยังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยไม่ไม่กล้าไปเลยครับไม่กล้าไปเลยไม่มีตังค์ใช่ครับเออแต่ถ้าแต่ถ้าออกมาเทอมหน้าฝึกงานเนาะเทอมหน้าเด็กบล็อกอะจำไม่ได้เทอมหน้าเทอมหน้ามันคือเทอมหนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งจุดหนึ่งทับหกสามก็จะมีเด็กบล็อกหนึ่งได้กลับไปฝึกงานเหมือนเดิมนะคะได้กลับไปฝึกงานน่าจะบล็อกบีครับอ่าน่าจะเป็นบล็อกบีกลับไปฝึกงานเหมือนเดิมเด็กๆก็จะเห็นสภาพในร้านที่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่กลับไปเป็นแบบนี้จนกว่าจะมีวัคซีนมันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมจนกว่าจะมีวัคซีนซึ่งทุกคนเขาก็ภาวนาว่าให้มันสําเร็จโดยเร็วใช่ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างทดลองนะคะยังยังไม่ยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเรายังต้องอยู่กับไอ้นิวนอร์มอลเนี่ยไปอีกนานนะอย่างน้อยๆก็เกือบเกือบปีอาจารย์ว่านะประมาณปีหนึ่งนะคะหรืออาจจะยาวกว่านั้นเพราะว่าการทําวัคซีนขึ้นมาจัดการกับไวรัสมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายนะนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายโรคหลายอย่างที่เกิดจากไวรัสเรายังไม่มีวัคซีนเลยโรคเอดก็ยังไม่มีเลยนะคะทีนี้ไอ้โคโรนาเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงอ่าเขาก็คาดหวังว่าถ้าทุกประเทศร่วมมือกันก็น่าจะเร็วนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของพัตคารดีกว่ารูปแบบของการจัดการพัตคารนะคะมันก็ต่างกันใช่ไหมตอนนี้ปัจจุบันนี้มันออกมาเป็นรูปแบบพราะมันออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะด้านงานจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเอาไหนว่างค่ะบอกอาจารย์ที่โต๊ะที่นั่งจัดเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกค้าลดลดลงนะครับรับลูกค้าเข้ามากินได้น้อยลงถูกไหมคะจากเดิมหนึ่งชั่วโมงคุณรับลูกค้าได้ยี่สิบยี่สิบคนสมมติโต๊ะที่นั่งคุณมียี่สิบที่คุณรับลูกค้าได้ยี่สิบปัจจุบันคุณต้องมานั่งห่างๆกันเนี่ยคุณอาจจะรับลูกค้าได้แค่สิบเอาพูดถึงเรื่องว่าไม่รุนแรงมากนะนะเอารับได้สิบไอได้คุณในหนึ่งชั่วโมงหายไปแล้วครึ่งหนึ่งถูกไหมถูกครับถูกไหมจากพื้นที่เคยมีเท่านี้ทําเงินได้เท่านี้ปัจจุบันพื้นที่เท่าเดิมมันทําเงินได้ลดลงอ่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะปล่อยให้คุณสามารถดําเนินกิจการได้เหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าห้ามนั่งใกล้ๆกันนะต้องนั่งห่างกันอย่างนี้นี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายได้มันหายรายได้มันหายถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านคุณจะทํำยังไงต้องเปิดเดลี่ครับเปิดเดลี่เท่านั้นอ่าคุณต้องพยายามดันยอดขายให้มันเพิ่มขึ้นเมื่อมันขายหน้าร้านไม่ได้คุณก็ต้องขายในรูปแบบอื่นใช่ไหมคะขายในรูปแบบอื่นทั้งเดลิเวอรี่ทั้งมาซื้อไปกินลูกค้ามาซื้อหน้าร้านกลับไปกินคุณก็ต้องจัดให้มันมีใช่ไหมอ่าเพื่อที่จะช่วยลดแบ่งเบาภาระใช่ไหมคะแบ่งเบาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็เลยเกิดรูปแบบของการเดลิเวอรี่กับการมาซื้อของในร้านแทนที่เมื่อก่อนคุณจะไม่ค่อยมีแพ็กเกจจิ้งให้ให้ลูกค้าหิ้วกลับสักเท่าไหร่คุณก็ต้องไปหาแพ็กเกจจิ้งให้ลูกค้าหิ้วกลับให้สะดุกใช่ไหมมันก็ตามมาด้วยอะไรขยะพลาสติกกับโรงงานทําพลาสติกนี้ตอนนี้ยิ้มแป้นเลยนะคะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพราะว่าภาชนะที่ดีที่สุดสําหรับการเดลิเวอรี่ก็คือพลาสติกอ่ะนะในร้านเองก็ต้องมีการจัดการร้านที่ประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นนะคะมีการตั้งกั้งฉากนะมีจริงๆนะมีจริงๆอาจารย์เห็นร้านไหนว่าจำไม่ได้ละในในปั๊มน้ํามันนะคะน่าจะเป็นเท็กซัสชิคเก้นมั้งน่าจะเป็นเท็กซัสชิคเก้นนะตั้งปาดแบบนี้เลยนะคะก่อนจะเข้าไปกินมีการวัดอุณหภูมิเจอยังเจอยังเจอยังวัดอุณหภูมิเข้าเข้าตรงนั้นก็วัดอุณหภูมิเข้าตรงนี้ก็วัดอุณหภูมิใครออกจากบ้านแล้วบ้างออกจากบ้านไปห้างแล้วบ้างเข้าโลตัสก็เจอค่ะใช่ไหมอ่าวัดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าแล้วมีเช็คเช็คอินเข้าเช็คอินอ่าเช็คเข้าเช็คอินออกอยากทำไหมโหไปตรงนั้นฉันก็ต้องลืมโทรศัพท์ก็ต้องจดเจอแบบนี้ไม่อยากไปไหนเลยค่ะเออไม่อยากไปไหนเลยอ่ะมันยุ่งยากรู้สึกชีวิตยุ่งยากเพราะฉะนั้นคนออกจากบ้านน้อยลงคนเข้าร
อร่อยแบบคนสดสดโอ้อร่อยแบบคนสดสดตายแต่ตายมันไม่มีตัวหารใช่ไหมไม่มีใครช่วยหารเราไม่มีช่วยหารค่ะนั้นเราก็เห็นว่าเอ้ยสภาพแวดล้อมต่างๆมันผลักดันให้มันเกิดอาจเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะท่านก็ต้องปิดร้านอันนี้เรื่องแน่นอนนะคะอาจารย์เขาก็อุตส่าห์ไปหาข้อมูลมานะตั้งแต่ประวัติพัตคารเลยนะคะเอามาดูของเขาสัหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาเสียใจอ่าพัตคารเมืองไทยตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มมีการเปิดประเทศเนาะสมัยก่อนนู้นอะ่ะก่อนรัชกาลที่ห้าเนี่ยเราไม่มีพัตคารหรอกนะคะทุกคนทําอะไรกินเองอยู่ที่บ้านอ่ามันเกิดโรงแรมกับโฮเทลโฮเทลแรกนะคะบอร์ดดิ้งเฮาส์โฮเทลอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาปัจจุบันนี้มันคือโรงแรมอะไรปัจจุบันคือโรงแรมอะไรไม่น่าจะอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ตรงนั้นน่ะมันก็มีการสร้างโรงแรมใหม่ขึ้นสองอันตอนนี้ไอ้นี่ยังอยู่โอเรียนเตลอยู่โอเรียนเตลอยู่นะคะริมแม่น้ำเจ้าพญายังอยู่นะคะแล้วก็มีโรงแรมฟิชเชอร์โฮเทลตอนนี้ไม่น่าจะอยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วโรงแรมนี้ไอ้นี่อยู่โอเลนเตลอยู่นะคะมีร้านกาแฟด้วยเป็นคอฟฟี่ช็อปแห่งแรกชื่อเท่ไว้อะนอรสิงนะคะปัจจุบันนี้ถ้าท่านตั้งชื่อร้านกาแฟว่านอรสิงนี่สงสัยจะยังไม่มีคนเข้านะคะตอนนั้นอยู่ถนนเสือป่าเนาะแล้วก็แบบเท่เลยละ่ะแบบไฮโซเท่านั้นนะถึงจะได้เข้านะคะเมื่อก่อนก็จะมีร้านอาหารอินเดียแถวสุรวงรู้จักถนนสุรวงไหมรู้จักถนนสุรวงไหมไม่ค่ะรู้จักพัดพงไหมคะพัดพงอยู่พัดพงอยู่ก็ถนนสุรวงก็อยู่ที่เดียวกันนะคะสีลมแถวสีลมอ่ะย่านสีลมค่ะย่านสีลมรถไฟฟ้าผ่านนั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวเล่นบ้านก็ได้ค่ะกระถูเปิดตาแถวนั้นร้านอาหารเยอะมากแต่กลางคืนห้ามไปนะคะตรงแถวนี้นะคะนะกลางคืนไปเยาวราชกลางคืนไม่ต้องมาแถวนี้แถวนี้มันเป็นที่อักษรอ่ะมันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะมีการจ่ายเศรษฐกิจลงเขตโรงแรมขนาดใหญ่มันก็เกิดการขึ้นมานะคะบอกแข่งขันกันเรื่องการบริการนู่นนี่นั่นนะคะอันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนที่มีพัตคารเกิดขึ้นใหม่ๆทีนี้รูปแบบของพัตคารหรือร้านอาหารของตามหลักของกระทรวงพาณิชย์จำนะคะจำเคยเรียนยังเคยเรียนในวิชาพัตคารอะไรสักอย่างทําเลที่ตั้งเคยเรียนเรื่องนี้ยังคะลงวิชาทําเรียนที่ตั้งยังพวกเรา,าร้านอาหารจะมีสี่ระดับนะคะแบบแรกก็คือแบบหรูไฮเอ็นนะคะเขาเรียกว่าฟายดายนิ่งเห็นไหมมองเห็นไหมฟายดายนิ่งดายนิ่งมันแปลว่าการกินอาหารนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตายนะคะถ้าดายอิ่งแปลว่าตายนะคะตายนะคะคนละเรื่องกันนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะฟายดายนิ่งดายนิ่งการกินอาหารแบบหรูหราประนีดนะคะว่าโอ้โหต้องมีการจัดเสิร์ฟจัดจานอย่างดีนะคะการบริการเป็นแบบห้าดาวนะคะห้าดาวตามโรงแรมหรูหรูทั้งหลายนะ่ะพวกนั้นนะ่ะเป็นไฟดายนิ่งนะคะร้านอาหารระดับกลางนี่คือแคชชัวร์ดายนิ่งมองเห็นไหม C A S U A L นะคะแคชชัวร์ดายนิ่งแคชชัวร์ดายนิ่งเนี่ยเน้นบรรยากาศสบายสบายก็จะไม่ตกแต่งหรูหราเท่ากับไฟดายนิ่งนะคะราคาก็ค่อนข้างเป็นกันเองแต่ว่าการบริการก็จะไม่ได้แบบหรูเลิศอลังการเหมือนแบบไฟดายนิ่งนะคะอีกแบบหนึ่งจะเป็นร้านอาหารทั่วไปที่เป็นฟาสต์ดายนิ่งนะคะฟาสต์ดายนิ่งฟาสต์ดายนิ่งเนี่ยออกแบบเรียบง่ายนะคะเน้นบริการจานด่วนนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราพูดถึงร้าน KFC McDonald พวกนี้เป็นฟาสต์ดายนิ่งที่เป็นข้ามชาติแต่ฟาสต์ดายนิ่งที่พวกเรากินกันอยู่บ่อยๆก็คือพวกร้านอาหารร้านอาหารที่เป็นตามสั่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของการที่มีร้านแล้วก็มีที่นั่งกินเนาะไม่ใช่ข้ามทางนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือแบบริมบาทวิถีที่เขาเรียกว่าคีย์ออส K I O S K อ่านว่าคีย์ออสค่ะคีย์ออสเป็นแบบคีย์ออสก็คือแทบจะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาได้ด้วยแหละไอ้ริมบาทวิถีเนี่ยนะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่กับที่กระทางสัทีเดียวนะคะแต่บางที่เนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายไป
อันนี้รวมความไปถึงพวกที่เป็นฟู้ดทรัคด้วยแหละสมัยนี้ก็จะมีฟู้ดทรัคเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะถือว่าเป็นร้านริงบาทวิถีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ส่วนมากก็จะมีคนทําอยู่คนเดียวหรือว่าอย่างมากก็สองคนคนนึงทําคนนึงเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ค่ะนะกระทรวงพาณิชย์ก็แบ่งประเภทของร้านอาหารไว้สีแบบตามนี้นะคะอาจจะแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลักนะคะโอ้โหรู้จักรูปแบบของร้านอาหารแล้วนะคะการตบโตของธุรกิจอาหารมันเยอะนะคะมันเยอะมันบูมส่วนใหญ่เนี่ยนะคะการออการจะลงทุนเป็นไฟล์ดายนิ่งหรือแคชชัวร์ดายนิ่งนั้นมันใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าในลักษณะที่มันเป็นคีย์ออสหรือว่าฟาสต์ดายนิ่งนั้นบางทีมันลงทุนไม่มากนะคะคนเข้าสู่ธุรกิจนี้มันก็จะค่อนข้างเยอะนะคะการบูมของธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะก่อนช่วงโควิดเนี่ยค่ะมีมูลค่าทางการค้าค่อนข้างสูงนะคะมูลค่าทางการค้าสูงแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละพวกนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยเยอะนะคะแล้วเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะมากแล้วส่วนหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาคือเรื่องของอาหารค่ะเรื่องของอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารไทยที่เป็นริงบาทวิถีที่อาจารย์บอกมันเป็นตัวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเลยเพราะว่ามันอยู่ในต้องสิ่งที่มันจะต้องมาต้องกินนะคะถ้าหากว่ามาเมืองไทยนะก็จะเห็นการเติบโตที่สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นนะดูดูรูปไปก็แล้วกันเนาะมันอาจจะตัวเลขมองไม่เห็นแต่ว่าเห็นชัดเจนว่าธุรกิจมันก็บูมนะคะรายได้มันก็มากขึ้นนะคะทีนี้เออมันมีการปรับปรุงอะไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจพัตคารแล้วก็อาหารนะคะรสชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันมันมีการปรับปรุงง่ายดายอยู่แล้วนะสังเกตสิพวกเราเวลาอาจารย์บอกให้ทำแ l a หรือว่าทำนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการทําให้รสชาติมันแปลกใหม่นะคะทําให้รสชาติมันแปลกใหม่ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะบางทีเราก็มาพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการก็มีนะคะปรับสูตรให้ดีขึ้นนะคะเช่นลดน้ําตาลเปลี่ยนจากน้ําตาลเดิมที่เป็นน้ําตาลทรายไปใช้น้ําตาลแบบอื่นที่มันทําให้อ้วนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะให้พลังงานน้อยลงแบบนี้ก็ได้นะคะคือมีการเรื่องคุณค่าทางโภชนาการเพราะอะไรคนสมัยนี้นะกลัวอะไรคะกลัวอะไรกลัวอะไรทําไมต้องมาวุ่นวายกับโภชนาการกลัวเป็นโรคค่ะอ่าหนึ่งโรคที่เกิดจากโภชนาการเขาเรียกว่าโรคอะไรคะโรคอ้วนค่ะอ่าโรคอ้วนเป็นหนึ่งในโรคของ NCD ใช่ไหมคะ NCD คือโรคอะไรคะโรคอะไรคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะชวนคุยเรื่องอื่นจะได้คุยกับอาจารย์บ้างมัวแต่ฟังอาจารย์ไขมันเหรอคะไขมันไขมันอุดตันในเลือดก็เป็นหนึ่งในโรค NCD โรคอ้วนก็เป็นประเภทหนึ่งของ NCD เบาหวานเบาหวานด้วยไหมคะเบาหวานด้วยก็เป็นหนึ่งในโรค NCD เหลือเคลื่อนไรอ่ะเคยได้ยินไหมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเคยดีไหมคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันไม่เป็นโรคติดต่อไงคือมันติดต่อกันไม่ได้คือแต่ละคนหาเรื่องของตัวเองมา uh-huh. นะส่งต่อให้เพื่อนไม่ได้นะคะเป็นก็เป็นของตัวเองไหมตัวเองอ้วนแล้วตัวเองส่งต่อความอ้วนให้เพื่อนได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตัวเองเป็นเบาหวานก็ส่งต่อเบาหวานให้เพื่อนไม่ได้ใช่ไหมคะนี่เอ็นซีดีย่อมาจาก non communicable S E A S E D C S N C D S Communicable แปลว่าอะไร Communicate แปลว่าอะไรเอาคำนี้ก่อนอสอนภาษาทางอังกฤษแล้วการสื่อสารอ่า Communicate คือการสื่อสารพอบวกคำว่า able แปลว่าอะไรคะ able แปลว่าอะไรสามารถอ่า able ว่าสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อแปลอันนี้เอานี้มารวมกันมันก็จะเขียนว่า communicable แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าคือสามารถสื่อสารใช่ไหมสื่อสารกับติดต่อเหมือนกันใช่ไหมติดต่อสื่อสารเหมือนกันเนาะพอเอาคําว่านอนมาใส่ข้างหน้าแปลว่าไม่ติดต่อใช่ป่ะไม่ติดต่อ disease แปลว่าโรคแปลตรงตัวเลยค่ะโรคไม่ติดต่อแต่มันมีคําว่าเรื้อรังเข้าไปด้วยเพราะว่ามันรักษาหายยากรักษาหายยากเป็นแล้วมันก็มักจะเป็นไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันเกิดจากอะไร NCD เป็นโรคที่เกิดจากอะไรคะเชื้อโรคไหมเชื้อโรคทําให้เกิด NCD ได้ไหมไม่เช
เชื้อโรคทําให้เธออ้วนได้ป่ะเชื้อโรคที่สามารถทําให้เราอ้วนนะจ๊ะเราอ้วนเพราะพฤติกรรมของเราเองใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการกินทั้งเรื่องของการออกกําลังกายใช่ไหมใช่ป่ะไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไงเออเพราะฉะนั้นเวลาที่จะรักษามันต้องจัดการในเรื่องของพฤติกรรมใช่ป่ะจัดการเรื่องพฤติกรรมมันก็เลยยากไงมันก็มักจะเป็นอะไรที่มันเรื้อรังแล้วมันก็จะส่งผลต่อตอนแรกอาจจะเป็นอ่าหลอดเลือดหัวใจอุดตันไปไปมามาส่งผลให้เกิดเบาหวานหนักเข้าไปอีกนะคะมันส่งผลกระทบไปได้หมดทั้งทั้งระบบของร่างกายแหละเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนเราเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นรู้ว่าไอเอ็นซีดีเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการกินเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยไอธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันก็เลยต้องมาเน้นเรื่องของการปรับปรุงทางด้านโทษนาการไงเพราะคนเริ่มรู้เยอะคนเริ่มรู้เยอะคนเริ่มเลือกที่จะกินเลือกที่จะกินเพราะแบบไม่อยากตายเร็วนะคะไม่อยากตายเร็วก็จะมีพัฒนาด้านนี้แรงผลักดันตรงนี้คือเป็นแรงผลักดันที่มาจากผู้บริโภคนะคะอันต่อมาก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นไงคะนอกจากทันสมัยแปลกใหม่ปัจจุบันนี้มันต้องเน้นเรื่องอะไรคะสมัยแปลกใหม่น่าสนใจยืดอายุการเก็บอ่าบรรจุภัณฑ์ช่วยได้นะคะบรรจุภัณฑ์ช่วยได้เทคโนโลยีการบรรจุยืดอายุการเก็บได้รีทอร์ทเพาส์เนี่ยอ่ะที่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากด้านบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอีกคะทําไมเซเว่นงดแจกถูกพลาสติกเป็นการลดขยะอีกการหนึ่งลดขยะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์นะมันจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของที่มันเป็นอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมตัวเองใช่ปะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะถามว่าเทคโนโลยีทําได้ไหมทําได้ทําได้นะคะแต่มันทําไมไม่มีใครใช้ทําไมไม่มีใครใช้มีคนคิดกล่องเหมือนกล่องโฟมเลยทําจากชานอ้อยทําไมไม่ค่อยมีใครใช้ทั้งที่มันดีออกนะย่อยสลายก็ง่ายคุณสมบัติเหมือนกล่องวมทุกอย่างเลยราคามันสูงครับราคามันยังแพงนะคะยี่ห้อเฟสของ SCG อ่ะ SCG รู้จักบริษัท SCG ไหมคะ SCG บริษัท SCG คือบริษัทอะไรคะสยามคุณครับซีเมนกรุ๊ปสยามซีเมนกรุ๊ปเขาทำอะไรอยู่คะปูนมีคนเดบอกอาจารย์ว่าปูนเมื่อกี้ได้ยินแล้วทำปูนทำปูนแล้วมาเกี่ยวอะไรกับบรรจุภัณฑ์เพราะว่าหนึ่งในธุรกิจของสยามซีเมนต์กรุ๊ปเนี่ยนอกเหนือจากปูนก็คือเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษแล้วก็บรรจุภัณฑ์จากกระดาษแล้วเขาก็ทำตัวนี้ออกมา F E S T f a s t เป็นบรรจุภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ราคามันยังแพงกว่ากล่องโฟมแต่ตอนนี้ไม่ได้แพงกว่ากันมากเท่าไหร่นะดันก็เห็นมีขายในแมคโครค่ะลองเข้าไปดูถ้าเดินแมคโครนะจะเห็นไอ้กล่องเฟสเนี่ยนะคะหน้าตาเหมือนกล่องโฟมเลยแต่มันไม่ใช่กล่องโฟมนะคะไม่ใช่กล่องโฟมเป็นเทคโนโลยีด้านอันหนึ่งของบรรจุภัณฑ์นะคะทีนี้อันที่เขาถือว่าเป็นสุดยอดของการพัฒนาด้านเกี่ยวกับอาหารเนี่ยก็คือรูปลักษณ์และความแปลกใหม่นะคะรูปลักษณ์และความแปลกใหม่แปลกใหม่และสะดวกก่อให้เกิดความสะดวกนะคะหรือว่าทําให้ชีวิตของผู้บริโภคเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะมันง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เน้นมากที่สุดเลยในการพัฒนาเรื่องของอาหารนะคะในธุรกิจอาหารนะคืออันที่สี่นะคะต่อมาอ้าวธุรกิจพัฒนาการมีการปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีไอ้พวกไลแมนแก๊สฟู้ดแพนด้าอะไรเนี่ยนะมันต้องใช้อะไรประกอบกับการสั่งอาหารคะท่านจะสั่งไลแมนท่านจะสั่งแก๊สท่านจะสั่งโทรศัพท์ต้องมีโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องมีโทรศัพท์อันนั้นแน่นอนคะ่ะแน่นอนโทรศัพท์อโทรศัพท์มันก็ยังเอาโทรไปสั่งก็ได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันท่านใช้หมุนโทรศัพท์ไปทกไปไปไปคุยกับเขาไหมคะท่านสั่งผ่านเลยเอาโทรศัพท์มาแล้วท่านโหลดอะไรมาไว้ในโทรศัพท์แอปพลิเคชันแอปแอปแบบท่านต้องมีแอปใช่ไหมท่านต้องมีแอปอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมท่านถึงจะกดจิ๊บจิ๊บมันสะดวกกว่าท่านโทรไปคุยกับเขาเยอะเลยมันสะดวกกับการโทรไปคุยยังไงบ้างคะไม่ต้องคุยครับไม่ต้องอยากได้อะไรจะกดกดกดเออใช่ใช่ไม
อุ้ยเขาแบบงงงงเลยคนรับออเดอร์พี่น้องเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้ากดกดเนี่ยเราค่อนข้างแน่ใจว่าเรากดถ้าเรากดไม่ผิดเราก็จะต้องได้ของที่เราสั่งถูกไหมคะแต่บางทีถ้าเราโทรไปสั่งเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเอ๊ะมันจะได้ของที่เราอยากจะกินหรือเปล่าใช่ไหมเพราะถ้าคุยกับคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจดผิดจดถูกแต่แอปที่มันจะทําให้เราออกออกรูปแบบเมนูมาให้เรากินกินกินกดอย่างเดียวเดี๋ยวได้กินนะคะนั่งรอไปเดี๋ยวได้กินนะคะอย่าลืมจ่ายตังค์เขาด้วยนะคะสั่งเขามาแล้วนะอันนี้คือเทคโนโลยีใช่ไหมคะไอ้แกลไอไลแมนไอ้ฟู้ดแพนด้าเนี่ยมันเกิดไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโทรไปสั่งอาหารมันมีมาตั้งนานแล้วค่ะมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันบูมมากแล้วมันก็สะดวกมากเลยนะคะก็เพราะว่ามันมีแอปมีแอปเหล่านี้นะคะแล้วร้านอาหารหลายร้านเยอะมากเลยก็มาผูกเข้ากับแอปพวกนี้แหละทั้งๆที่เวลาสั่งเนาะต้องจ่ายเงินให้กับแอปพวกนี้เกือบ 20-30% ของของรายได้ที่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้บริษัทพวกนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะนะพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จแล้วถามว่าเขามีเขาต้องรับผิดชอบพวกพนักงานที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นพนักงานของเขาเปล่าคะเอาเสื้อเข้ามาใส่เอา,เอากระเป๋ามีตายี่ห้อมาใส่อาหารถามจริงๆพนักงานเหล่านี้คนส่งอาหารเหล่านี้เป็นพนักงานของบริษัทพวกนี้ป่ะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพวกเราเขาก็รู้กระเป๋าเขาก็ซื้อเองใช่อ่าพวกเราก็รู้เนาะเพราะว่าอาจจะมีบางคนเคยไปวิ่งแก๊ปมาแล้วด้วยซ้ําไปใช่ไหมอาจารย์มีลูกติดเนาะเออยามว่างฉันก็เอาเสื้อแก๊ปมาใส่แล้วฉันก็ไปวิ่งส่งอาหารก็มีนะเพราะว่าการที่ท่านเป็นพนักไม่ได้เป็นพนักงานของเขาเนี่ยเขาทําให้บริษัทเนี้ยเขาไม่มีลูกแทบจะไม่มีลูกจ้างเลยค่ะมีลูกจ้างอยู่สามสี่คนเองนะพูดถึงคอยควบคุมไอ้ระบบในแอปเนี่ยแต่ว่าถามว่าจริงๆเขาต้องมาสนใจกับวุ่นวายกับตัวพนักงานไหมไม่เลยค่ะเขาเอาซอสเอาซอสหมายความว่าจ้างจ้างข้างนอกให้วิ่งอะ่ะดังนั้นเขาแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะนั่งเก็บตังค์อย่างเดียวนะคะรวยคิดเป็นนะคะรวยจริงๆรวยจริงๆน่าอิจฉามากเลยนะคะพวกพวกบริษัทพวกนี้นี่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะคะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทําให้เกิดนวัตกรรมอ่ะทีนี้เขาบอกว่ากลไกการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดนวัตกรรมมีอะไรบ้างนะคะมีสามอย่างมีสามอย่างที่ที่จริงนะถ้าดูจริงๆนะถ้าดูจริงๆนะอาจารย์จะบอกว่ามันตั้งต้นจากตรงนี้ถูกไหมมันตั้งต้นจากตรงนี้ตั้งสมมติฐานก่อนแล้วทดสอบจริงๆเนี่ยตรงนี้ท่านต้องหาปัญหาให้เจอก่อนหาปัญหาให้เจอก่อนให้เจอว่าตอนเนี้ยนะลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยเขาอยากจะให้เราช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรถ้าท่านหาตรงนี้เจอเนี่ยก็คือตรงนั้นแหละจะเป็นตัวตั้งหลักให้ท่านตั้งสมมติถามว่าท่านจะทําอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหานั้นนะคะอย่างเช่นเกิดโควิดปัญหาทุกคนเจอคือโควิดมาโควิดชื่อจริงๆของเขาคืออะซาโควิดทูอันนี้ชื่อไวรัสเวลาเป็นชื่อโรคเขาเรียกโควิด -19 อันนี้เป็นชื่อโรคอันนี้เป็นชื่อไวรัสชื่อไวรัสคือซาโควิด -2 ชื่อโรคคือโควิด -19 อะพอเกิดโควิด -19 ทำไมคะเขาล็อกพวกเราไม่ให้ออกจากบ้านใช่ไหมสเต็ปแรกออกจากบ้านไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดคืออยากกินข้าวนอกบ้านแต่ออกไปไม่ได้นี่คือปัญหาแล้วมันก็มีคนมาตอบโจทย์ใช่ไหมมันมีคนมาตอบโจทย์มีคนมาตอบโจทย์ไงเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแล้วก็เจอคําตอบที่ดีที่สุดพอเจอคําตอบที่ดีที่สุดมันก็เกิดธุรกิจใหม่ที่มันเป็นนวัตกรรมหาปัญหาให้เจอแต่ตอนนั้นหาปัญหาไม่ยากเนาะมันเห็นชัดๆทีนี้ถ้าในสถานการณ์ปกตินะการจะหามองปัญหาให้ออกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเข้าไปอยู่ในวงการเนาะท่านถึงจะมองออกว่าอีมันควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะโดยเฉพาะการบริการการบริการนั้นมันเป็นอะไรที่ท่านต้องมองให้ออกว่าสิ่งใดจะไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับการที่ท่านพัฒนาตัวโปรดักตัวโปรดักเนี่ยความแปลกใหม่มันมาแบบไม่ยากเล่นไม่ยากนะคะแต่การบริการเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้พลังงานในการค้นหาปัญหาว่าปัญหาที่ท่านควรจะไปแก้ให้
แล้วจะบริการลูกค้ายังไงให้ปัญหานั้นมันหายไปการสแสวงหาคําตอบที่ดีที่สุดท่านอาจจะต้องคิดวิธีการหลายๆวิธีเนาะว่าท่านจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วก็ค่อยมาเลือกค่ะว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีแต่การที่ท่านจะรู้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั้นบางทีต้องทดลองกันก่อนทดลองก่อนนะคะว่าจากนั้นถึงจะเอามาใช้นะคะถึงจะเอามาใช้จริงนะทีนี้เขาก็บอกว่าอะไรนะไอ้นวัตกรรมการให้บริการเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการตอบแบบสินค้าแต่ว่ามันก็มีสักคำนะคะซึ่งมีคนบอกอาจารย์ว่าเออบริษัทส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ค่อยเตรียมตัวไว้ทําไมบริษัทต่างๆมันถึงไม่มีการเตรียมตัวเพื่อการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมทำไมก็ปกติถ้าไม่มีอะไรมากระทบทุกคนก็แฮปปี้อยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเซฟโซนเซฟโซนคือสบายอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขอ่ะพูดเสียงผิดเซฟตัวนี้นะตัวเอฟนะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขปกติไม่อยากทําอะไรนะก็ฉันก็ดําเนินธุรกิจของฉันไปฉันไปฉันต้องคิดถึงเรื่องข้างหน้าใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางบริษัทค่ะเขาไม่ได้แฮปปี้อยู่ในเซฟโซนตลอดเวลาเขาจะคิดว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นไอ้เซฟโซนนี้มันถูกทําลายเขาจะทํำยังไงมีบางบริษัทมันคิดแบบนี้จริงๆนะคือคิดไปข้างหน้านะคะคิดไปข้างหน้าบริษัทที่มันรู้จักคิดไปข้างหน้าเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นอ่ะเขาจะปรับตัวได้เร็วจะปรับตัวได้เร็วนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านแฮปปี้อยู่ในเซฟโซนนี้ตลอดเวลาเกิดปัญหาออกไม่ได้นะคะออกจากเซฟโซนแล้วตายตายจริงๆนะคะตายสนิทนะดังนั้นท่านจะเห็นว่าคนที่จะอยู่รอดนะคะก็คือคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถทําให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็คิดเรื่องนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วแหละเพราะว่าการที่ท่านจะทําให้เกิดนวัตกรรมนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ในวันสองวันนะคะในวันสองวันทําไม่ได้ดังนั้นมันต้องคิดไปล่วงหน้าแล้วจําคํานี้ได้ไหมจําได้ไหมอาจารย์สอนไปบทที่แล้วอะถ้ามองเห็นโอกาสต่อให้ยังไม่มีความจําเป็นท่านก็ต้องคิดว่าท่านจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงถ้ามันมีโอกาสมี opportunity สิ่งที่เรียกว่า opportunity เกิดขึ้นปุ๊บท่านจะทิ้งมันไว้เฉยๆหรือท่านจะลองเสี่ยงท่านต้องคิดนะคะถ้าท่านอยู่เฉยๆท่านมองนั่งมองดูแล้วก็มองคิดว่าเออมันไม่เกิดหรอกปัญหาไม่เกิดหรอกนะจนท่านตายมันก็ยังไม่เกิดนะคะอันนั้นคือเสียโอกาสเสียโอกาสนะคะแล้วพอถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นจริงตายนะตายสนิทตายสนิทติดเชื้อนะคะอ่ะนวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์เขาไปหามาให้นะคะเรื่องของโอท็อปโอท็อปบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่มันก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะแต่ว่าเออมันก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้ตัวสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นบ้านของเราไปสู่ตลาดอื่นๆนะคะไปสู่ตลาดอื่นๆแม้ว่ามันจะไม่ได้สักเซสมากนักนะคะแต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มีการพยายามเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการรวมกลุ่มเกษตรกรนะคะการรวมกลุ่มเกษตรกรอันที่อาจารย์เขาเอาตัวอย่างมาให้นี่เป็นเกษตรกรเม็ดกาแฟนะคะแต่อันที่มันเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะเกิดจากปัญหาโควิดนั่นแหละคือพอมีปัญหาแล้วค่อยมาคิดแก้ปัญหาแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาของเขาก็โอเคที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเราเนี่ยนะเมื่อทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ่ะเขาออกข่าวนะคะใครเห็นบ้างนะคะอาจารย์ก็เพิ่งรู้ว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามกล้ามกรามใช่ไหมกุ้งกล้ามกรามสุพรรณบุรีเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะคะทีนี้พอเกิดโควิดโควิดเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเกิดปัญหาเลยคะ่ะเลี้ยงกุ้งไว้เพียบเลยโควิดมาก,กุ้งกล้ามกรามมันต้องขายให้พัตคารถูกไหมถูกไหมนั้นลูกค้าประจําของเขาคือพวกโรงแรมพัตตาคารเนาะพอโควิดมาเขาขายไม่ได้เพราะว่าโรงแรมมันก็ปิดพัตตาคารมันก็ปิดใช่ไหมน้องกุ้งน้องกุ้งก็อยู่ในบ่อน้องกุ้งก็ตาปิดปิดอยู่ในบ่อเกษตรกรจะทำยังไงกินเองครับกินกินไม่ไหวเพราะน้องกุ้งเนี่ยมีมากนะคะเป็นสิบตันน่ะทางเกษตรจังหวัดนี่เป็นการจัดการที่ดีนะคะเกษตรกรเขารู้ว่าเกษตรกรมีปัญหาแล้วกุ้งล้นตลาดนะคะกุ้งล้นตลาด
ไม่ไม่รู้มีที่จะปล่อยยังไม่รู้ไปขายที่ไหนนะคะเขาก็จัดพื้นที่เลยคือเขาไปหาเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเลยค่ะมีเยอะลายมากเลยที่อยู่ในสุพรรณเนี่ยนะแล้วก็โอเคอัดพื้นที่ให้ไปขายนะคะตามที่ต่างๆที่มีคนเยอะๆที่ต่างๆที่มีคนเยอะๆนะคะให้เกษตรกรมาขายเองให้เกษตรกรมาขายเองนะคะจัดพื้นที่ให้มาขายปรากฏว่าขายดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งเขาขายไม่แพงขายไม่แพงเพราะมันไม่มีพ่อค้าคนกลางเกษตรกรมาเองไงเกษตรกรมาเองไม่มีพ่อค้าคนกลางค่ะลูกค้าก็ได้ของในราคาที่ไม่แพงแล้วเป็นของคุณภาพดีด้วยสดใหม่สดใหม่นะคะคุณภาพดีด้วยนะคะคุณภาพดีด้วยเพราะมันเป็นเกรดเข้าพัตคานะ่ะนะก็เกิดตลาดอันเนี้ยซึ่งเป็นตลาดขายตรงอะค่ะขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคนะคะก็เกิดเหมือนนวัตกรรมเลยนะเกษตรกรก็แฮปปี้คนกินก็แฮปปี้นะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ตลาดใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเกิดโรงแรมกับพัตคารมันเปิดได้จะเกิดอะไรขึ้นตลาดจะหายไปอ่าฮะเป็นไปได้เนาะเพราะในซัพพลายเชนมันอาจจะของอาจจะขาดกุ้งก็จะราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะกุ้งจะราคาสูงขึ้นถ้าเกษตรกรเขาแฮปปี้กับการมาขายตรงนี้นะคะนะบางคนเขาอาจจะไม่สนใจที่จะไปขายพวกพัตคารก็ได้ใช่ไหมก็ได้ถ้าเขาแฮปปี้กับตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเอามันทั้งสองอันเลยเขาก็อาจจะเพิ่มกําลังการผลิตอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ธุรกิจอันนี้มันโตขึ้นค่ะเกิดมีการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็มันก็เป็นผลดีกับในซัพพลายเชนเองอันนี้คือเกิดที่บ้านเราแหละนะคะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากตัวอย่างที่อาจารย์ปามพูดถึงเรื่องของกาแฟเนาะมันก็จะทําให้เกิดเอ่อความสะดวกแบบนี้แล้วก็เกิดการอยู่รอดได้นะทีนี้การจัดการนวัตกรรมบริการนะคะก็ลองไปดูเนาะพอมันเป็นทฤษฎีมากๆอาจารย์ก็เวียนหัวเหมือนกันแหละนอกจากนักศึกษาเวียนหัวอาจารย์ก็เวียนหัวเหมือนกันนะคะมีเรื่องของการสร้างความแตกต่างการบริการนะทุกคนก็ต้องการความแตกต่างเท่านั้นแหละคะ่ะแต่ต้องเป็นความแตกต่างในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ความแตกต่างในทางที่อะไรก็ไม่รู้นะคะใช่ไหมคนก็คือผู้ให้บริการกระบวนการในการให้บริการสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะซึ่งพยายามจะดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการกําหนดส่วนผสมทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดเรียนมาเก็ตติ้งมาอย่างเรียนอย่างเรียนมาเก็ตติ้งอย่างเรียนการตลาดยังคะเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วตอนปีหนึ่งใช่ไหมใช่อ่าบอกอาจารย์สิคะว่าเอาเอาไม่ต้องเจ็ดพีเอาสี่พีมีอะไรบ้างคะวิเอามาเลย product p r o c e s s โอดักไพรส์ไพรส์เพลสโปรโมชั่นโปรโมชั่นโอ้โหดีมากโปรดักไพรส์เพลสโปรโมชั่นใช่ไหมแล้วก็สีซีอ่ะไหนๆก็สีทีละสีซีอ่ะสีซีมันต้องมาชนสีทีถูกไหมสีซีมันต้องมาชนกับสีทีโปรดักนี่เอาไปให้ใครคะโปรดักนี่คือสิ่งที่จะไปให้ใครคะจริงๆโปรดักคือบริการใช่คัสเตอร์คัสตมราคานี่มันคือสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายถูกไหมคะคอสเพลสคือเพลสเพลสเวลาวางตลาดเวลาวางสินค้าในตลาดเราต้องการความสะดวกถูกไหมคะลูกค้าสามารถไปหาสินค้านี้ได้ไม่ยากถ้าคุณวางตลาดในที่ที่ลูกค้าไม่รู้จักลูกค้าหาของไม่เจอคุณจะขายของได้ปะละ่ะอะไรแปลว่าความสะดวกคอนไลเซเว่นอีเลเว่นเขาเรียกว่าอะไรสโตร์นะคอนอะไรมาถึงขนาดนี้แล้วเร็วคอนเฟสชั่นบอกอันนี้ใช่คอนบีคอนเวเนียนคอนเวเนียนคอนเวเนียนแปลว่าความสะดวกคอนเวเนียนสโตร์คือร้านสะดวกซื้อใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาวางตลาดสินค้าเนี่ยมันต้องให้ลูกค้าสะดวกที่จะซื้อได้ง่ายไม่ใช่ไปวางตรงไหนก็บอกหู้ลูกค้าไม่รู้ของอยู่ที่ไหนอยากซื้อแต่ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนจะแล้วมันจะขายได้ยังไงโปรโมชั่นล่ะคะโปรโมชั่นทำโปรโมชั่นไปเพื่ออะไรคะคืนครูไปหมดแล้วคืนครูไปหมดแล้วโปรโมชั่นคือการสื่อสารทางการตลาดไหม
communication ให้ลูกค้ารู้จักของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 4P กับ 4C มันไปด้วยกันใช่ปะ่ะใช่ไหม product ก็คืออะไรตอบโจทย์ลูกค้านะราคาก็คือทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย place คือความสะดวกแก่ลูกค้าโปรโมชั่นคือการสื่อสารกับลูกค้าใช่ไหมคะนะในนวัตกรรมการให้บริการเนี่ยท่านต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้นะคะคือ 4P กับ 4C เนี่ยมันต้องมีมาพร้อมนะคะมีมาพร้อมไม่งั้นของมันก็ขายยากนะคะการบริหารคุณภาพการบริการคุณภาพของการบริการพูดถึงการบริการเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีตัวโปรดักต์เลยเป็นเซอร์วิสอย่างเดียวท่านจะเห็นใครเป็นคนให้บริการเรื่องอาหารที่มีแต่เซอร์วิสอย่างเดียวเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงไปแมปแมปเพื่อไปบอกเขาว่าเขาตอนนี้เขารวยอะ่ะพวกเดลิเวอรี่อ่ะพวกแกลบอะ่ะไม่มีของใช่ไหมคะบริการอย่างเดียวเซอร์วิสอย่างเดียวเลยเขามีมาตรฐานการทำงานไหมมีเขาต้องมีขั้นตอนในการให้บริการถูกไหมคะว่าเอ้ยเขามีแอปพลิเคชันนะเขาสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาให้พวกเราโหลดลงมาไว้ในโทรศัพท์พอข้อมูลวิ่งจากแอปพลิเคชันเข้ามาที่ Data Center เขาจะประมวลผล Data Center นี้อย่างไรเพื่อจะส่งข้อมูลให้กับลูกทีมของเขาซึ่งแว้นมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมให้ไปซื้อที่ร้านนี้ร้านนี้ถ้าเขามีไม่ไม่มีมาตรฐานการทำงานเขาไม่มีขั้นตอนที่เป็นสแตนดาร์ดแบบนี้เขาไม่สามารถจะไปการันตีกับลูกค้าได้ว่าเฮ้ยลูกค้าจะได้ของภายในเวลาเท่าไหร่ลูกค้าจะได้ของจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีความเชื่อถือไม่มีความน่าเชื่อถือในธุรกิจคนก็จะไม่มาหาเขาถูกไหมคะเขาก็จะไปใช้เจ้าอื่นไปใช้เจ้าอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณภาพของการบริการเนี่ยคือมีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและมีมาตรฐานในการทํางานนะคะตรงเซอร์วิสเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าบริการมันไม่มีตัวสินค้าไงมันไม่มีตัวสินค้าให้เปรียบเทียบเวลาไปสั่งที่ร้านน่ะมันก็เหมือนกันหมดอ่ะบางคนก็สั่งร้านนี้บางคนก็สั่งร้านนี้นะคะมันสั่งได้หมดอ่ะอยากจะกินอะไรก็ได้แต่ว่าเซอร์วิสที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะคะแต่ละเจ้ามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ปะ่ะอืมแล้วอันสุดท้ายที่เขาพูดถึงคือเรื่องอะไรสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า customer service culture มีไหมทำ CRM ไหม customer relation บ้านเราไม่ค่อยมีเนาะลูกค้าบางทีไม่มองหน้าเลยเซอร์วิสเคาน์เตอร์แต่อย่างน้อยนะเวลาที่เราขายบริการเนี่ยนะคะบริการอย่างเดียวเนี่ยท่านต้องมีปฏิสัมพันธ์คนที่สำคัญที่สุดคือคนที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรงอ่ะถ้าพูดถึง7 e l e v e n 7 e l e v e n ขายอะไร7ขายอะไรของทั่วไปสินค้าที่อยู่ในร้านเซเว่นมันก็คือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนใช่ไหมคะสิ่งที่เซเว่นอีเลเว่นขายจริงๆคืออะไรชื่อของร้านเขาชื่อคอนดิเนียนสโตร์ขายความสะดวกนะครับใช่เขาขายความสะดวกเขาขายบริการเขาขายเซอร์วิสใช่ไหมของในร้านเขาบางทีแพงกว่าร้านโชว์หวยแต่ก็ยังมีคนซื้อเพราะว่ามันง่ายดีไงมันสะดวกจะตายไปเดินเข้าไปหยิบมาจ่ายเงินเอาเดินออกแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ต้องสแกนไทยชนะก่อนนะคะสแกนเข้าสแกนออกนะคะลำบากมากเลยนั้นยอดขายมันอาจจะตกลงไปได้เพราะเพราะการนี้ร้านเซเว่นอีเลเวมันคือคอนดิเนียนสโตร์วัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเขาให้พวกเราพูดพูดกับลูกค้านี่เป็นแพทเทิร์นเลยใช่ไหมคะพอลูกค้ามาที่เคาน์เตอร์ต้องบอกอะไรต้องพูดว่าไงลูกค้ามาหน้าเคาน์เตอร์ต้องพูดว่าไงเอาเดี๋ยวไปยืนเคาน์เตอร์ใหม่เลยนี่ลูกค้าหน้าผงผ้าด้วยไหมคะ <laughs> <laughs> เป็นประโยคที่ทําให้แบบว่าเกิดความเคืองใจมากที่สุดพัดเซลอาจารย์พัดเซลจะว่าอาจารย์กวนตีนก็ได้อาจารย์ก็จะบอกว่าถุงไม่ใช่ถุงผ้าได้ไหมคะถุงพลาสติกได้ไหมคะได้ครับอืมเนาะไม่รู้ใครเป็นคนคิดประโยคนี้ขึ้นมานะคะเอาถุงผ้ามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยสั่งแล้วอุดหงิดเพราะว่าถุงที่เรามีมันไม่ใช่ถุงผ้าไงอ่ะผมก็ตอบพนักงานแต่ว่ามีแต่ถุงพลาสติกครับแล้วก็ให้เอานะแล้วก็พัดเซลขายถุงต่อพัดถุงให้พัดเซลเพราะว่าจะขายถุงพัดเซลว่าเองการขายถุงน่าเกลียดมาก
เออแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าคนแรกที่คุยกับลูกค้าคนที่คุยกับลูกค้าจริงๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่แอเรียมาเนเจอร์แต่เป็นพวกเราที่ยืนหน้าเคาน์เตอร์ถูกป่ะใช่ไหมพวกนั้นอนะบางทีแทบจะไม่ได้คุยกับลูกค้าเลยแต่พวกเราเนี่ยคุยกับลูกค้าเวลาลูกค้าวิ่งมาด่าก็วิ่งมาด่าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเวลาที่เราไปยืนหลังเคาน์เตอร์เนี่ยก่อนที่เขาจะปล่อยให้เราไปยืนหลังเคาน์เตอร์เนี่ยลูกพี่เราสอนอะไรเราลูกพี่เราสอนอะไรเราบ้างดากรสอนทักทายไม่เปล่าครับทักทายกี่มีกี่ขั้นตอนดากรสอนค่ะเจ็ดขั้นตอนค่ะอ่าต้องยิ้มต้องอะไรต่างๆนานาใช่ไหมใช่ป่ะเขาบอกว่าใส่ใจบริการลูกค้าค่ะใส่ใจบริการลูกค้าแต่งตัวก็ต้องเรียบร้อยใช่ไหมใช่ป่ะเธอไม่ใช่ขี้ตาเต็มลูกตาไปยืนหลังเคาน์เตอร์เขาจะให้เธอยืนไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสัมพันธ์ที่เรามีกับลูกค้าเนี่ยมันจะมีสแตนดาร์ดมาตรฐานให้เราปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเวลาลูกค้าอารมณ์เสียมาเราต้องพูดยังไงยังไงยังไงนะลูกพี่เขาจะสอนเรานะคะนั้นมันจะเป็นการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมอะร้านเซเว่นเนี่ยมันถึงแตกต่างจากร้านอื่นมันถึงแตกต่างจากร้านอื่นคือมีมีขั้นตอนที่ปลูกฝังไว้แล้วว่าพนักงานต้องทําอย่างนี้กับลูกค้าลูกค้าคาดหวังไว้แล้วว่าเมื่อเข้าร้านเซเว่นต้องเจอแบบนี้นะคะอันนั้นเป็นการจัดการวัฒนธรรมวัฒนวัตกรรมอย่างหนึ่งเพราะเมื่อก่อนร้านโชว์หวยมันไม่มีแบบนี้หรอกไปโชว์หวยไหนก็ไม่มีค่ะมีแต่เซเว่นนะคะมีแต่เซเว่นแล้วก็มีคนพยายามที่จะใช้แบบเดียวกับเราอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะสร้างสร้างพนักงานแล้วก็สร้างคนได้ได้ดีนะค่อนข้างจะเหมือนกันนะคะไปร้านไหนก็พูดเหมือนกันหมดเลยค่ะทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยเป็นแพทเทิร์นนะคะสวัสดีครับเชิญครับเออพอได้ยินเสียงน้องเน่งก็ยังไม่ทันจะเงยหน้าขึ้นมามองลูกค้าเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะแล้วใช่ไหมบางทีไอ้ที่เดินเข้ามามันไม่ใช่ลูกค้าด้วยซ้ำไปนะคะอ่าแล้วจำบริการนะก็ดูเรื่องของคําจํากัดความนิดนึงนะคะบางทีการไม่รู้เขาจะออกข้อสอบด้วยนะบางทีเขาก็ออกข้อสอบอะไรแบบเนี้ยนะจําจําบ้างนะแนวคิดเชื่อมประสานธุรกิจภาคการผลิตเข้ากับการบริการนะคะให้เกิดการความหลากหลายนะคะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นทั้งๆท,ที่บางทีตัวเองขายของแพงก็ยังมีคนมาซื้อนะคะมีกิจกรรมมีภูมิปัญญามีความรู้สึกนะคะของมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเอ่อคำศัพท์ก็มีประมาณนี้นะคะเป็นระบบต้องการความรู้เรื่องของความต้องการของผู้ใช้บริการประมาณนี้แหละนะสร้างคุณค่าใหม่ๆนะคะเวลาเห็นคําศัพท์แบบนี้นะคะนึกอะไรไม่ออกให้หลับตามองถึงร้านเซเว่นจะเห็นนะคะในเรื่องของการบริการที่มันแตกต่างจากร้านอื่นๆนะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเดินมาหาเราอะเดินมาหาเรานะคะอ่ะองค์ประกอบของนวัตกรรมของบริการมีอะไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่ามีต้องมีคนนะคะไม่มีคนก็บริการไม่ได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีพยายามเอาบางอย่างเข้ามาแทนคนเช่นมีหุ่นยนต์นะแต่ถามว่าเวลาเราเจอหุ่นยนต์กับเจอคนจริงๆเนี่ยฟิลลิ่งมันต่างกันนะคะฟิลลิ่งมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้านที่แบบเป็นไฮเอ็นจริงๆนะยังไงก็ต้องใช้พนักงานอยู่นะคะมีการมีมาตรฐานการทํางานอันนี้ต้องมีแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มีไม่ได้นะคะไม่มีไม่ได้มีมาตรฐานการทํางานมีวัฒนธรรมการให้บริการนะคะปลูกฝังปลูกฝังไว้เลยว่าพนักงานหรือการให้บริการนั้นมันต้องมีรูปแบบอย่างไรเพื่อที่จะปลูกใจลูกค้าไว้ให้ได้นะคะปัจจุบันมีการใช้พวกโปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะคะให้การบริการนั้นมันง่ายขึ้นถามว่าพวกเรารู้ไหมว่าของอะไรขายดีที่สุดในร้านเรารู้ไหมคะเวลาเราจัดเชลล์ลูกพี่เราสอนเราไหมว่าเฮ้ยไอ้ของขายดีมันต้องวางตรงนี้มีไหมมันจะมีมีจะมีเบอร์ติดอยู่เลยที่เชลใช่ไหมอะไรที่อยู่ในระดับสายตาอันนั้นคือของขายดีใช่ไหมคะของขายดีใช่ไหมคะถามว่ารู้ได้ยังไงว่าของขายดีรู้ได้ยังไงว่าขายดียอดขายค่ะยอดขายเออมันมียอดขายใช่ไหมสมมุติว่ามีเลอยู่เจ็ดรถมีเลเจ็ดรถรถไหนขายดีสุดรถไหนขายดีสุดมันต้อง
นับไหวแน่นับไม่ไหวค่ะมันต้องมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยแบบเวลาของถูกขายไปเนี่ยมันจะถูกตัดยอดออกไปเวลาที่เราคีย์เข้าไปในในเครื่องแคชข้อมูลจากเครื่องแคชนั้นมันจะถูกประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์นะเครื่องแคชไม่ใช่เครื่องคิดเงินธรรมดานะที่เรายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ทุกรายการมันถูกประมวลผลหมดว่าอะไรขายดีอะไรขายไม่ดีนั้นมันคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะในการซื้อขายและการให้บริการใช่ไหมพอเรารู้ว่าอะไรขายดีเราก็รู้แหละอ่ะเวลาวางบนเซลล์มันต้องวางที่ไหนเวลาสั่งของต้องสต็อกตัวนี้มากกว่าปกติเพราะว่าลูกค้าค่ะลูกค้าชอบนะคะของขาดแล้วลูกค้าบางทีหงุดหงิดใช่ไหมนั้นมันจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีพวกโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการให้บริการนะก็มีหลายธุรกิจค่ะเอ็มเคเขาก็ใช้เรื่องของซอฟต์แวร์มารับออเดอร์ใช่ป่ะมีมีสินค้าคนนี้ร้อยห้าแล้วนะอ่ะกระบวนการพัฒนาการบริการเพื่อไปสู่วัฒนธรรมการบริการนะคะก็ดูขั้นตอนนะคะตั้งแต่เกิดไอเดียนะคะการวิเคราะห์มีการออกแบบในเรื่องของเซอร์วิสเสร็จแล้วต้องทดสอบก่อนก่อนที่จะเอาไปทำอะไรนะคะถ้าเอาไปทําจริงแล้วนะก็ตัดสินใจว่าจะทําจริงแล้วก็มีการที่เขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งล้อนคือการนําออกเป็นจริงๆนะคะแจงแจงแจงกูไม่ได้ยินอาจารย์พูดเลยแจงปิดไมค์ก่อนก็ได้ค่ะปิดไมค์ก่อนแป๊บนึงก็ได้ค่ะปิดไมค์ก่อนแป๊บนึงจะเสียงมันจะตะกวนกันนิดนึงเนาะไม่เป็นไรค่ะบางทีอาจารย์ก็แบบว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนักเรียนก็ฟังแล้วงงนะคะแจนเที่ยวอยู่อาจารย์อ้าวมาเรื่องสําคัญมาเรื่องสําคัญอันนึงเดี๋ยวจะลืมเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งขั้นตอนของดีไซน์ทิงกิ้งดีไซน์แปลว่าดีไซน์แปลว่าออกแบบออกแบบออกแบบทิงกิ้งแปลว่าความคิดแปลว่าความคิดนะคะนี่คือกระบวนเออการออกแบบความคิดนะคะความคิดความคิดเนี่ยมันต้องเป็นความคิดที่เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนพยายามจะทําขั้นตอนของการคิดออกแบบเนี่ยให้มันเป็นขั้นตอนมาตรฐานน่ะเป็นขั้นตอนมาตรฐานนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนในการออกแบบประกอบด้วยห้าขั้นตอนขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคือหาปัญหาก่อนเอ็มพาไทยนะคะหาปัญหาให้เจอก่อนแยกแยะวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่าเออเอาไงดีนะคะเสร็จแล้วก็หาไอเดียเพื่อจะแก้ปัญหาเสร็จแล้วพอหาไอเดียในการแก้ปัญหาเสร็จก็ลองทําต้นแบบของการแก้ปัญหาดูโปรโตไทป์แปลว่าต้นแบบนะคะไอเดียนี่คือการสร้างแนวคิดนะคะพอสร้างโปรโตไทป์หรือวิธีการต้นแบบเสร็จให้ทดสอบให้ทดสอบก่อนว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าก่อนที่จะไปใช้จริงอ่ะให้จํารูปอันนี้ไว้นะคะรูปอันนี้จําไว้นะคะว่ามันมีอะไรบ้าง e m p a t i z e นะคะ d e f i i d e a t นี่สร้างไอเดียนะคะการทำให้เกิดโปรโตไทป์นะคะโปรโตไทป์คือต้นแบบตัวต้นแบบต้นแบบเนี่ยถ้าเป็นตัวสินค้ามันก็จะเห็นเป็นสินค้าตัวอย่างสำหรับไปทดสอบถ้าหากว่ามันไม่ใช่สินค้าเป็นการบริการมันก็จะเป็นกระบวนการให้บริการที่เราออกแบบไว้อะค่ะเป็นกระบวนการตัวอย่างที่เราออกแบบไว้นะคะยังไม่ยังไม่ได้เอาไปทําจริงนะคะออกแบบไว้และเวลาจะเอาไปทําทดสอบก็คือเอาไปเทสนะคะเอาไปเทสอ่ะรูปเดิมรูปเดิมรูปเหมือนกันเลยแต่ว่ามีคําอธิบายเพิ่มขึ้นนะคะมีคำอธิบายเพิ่มขึ้นอาจารย์ต้องไปหามาหน่อยนึงเนาะอันแรกเลยค่ะ empathy หรือ empathize เมื่อกี้เนี้ยนะคะมันเป็น verb เป็น adjective ก็ช่างมันเถอะนะเออแต่ลากศัพท์มันคืออันเดียวกันนะคะเอาสับเดียวกันนะเบอร์นิ่งคือต้องศึกษาดูว่าใครที่ได้รับใครที่อยู่ใครที่มีปัญหาและปัญหานั้นมันคืออะไรนะคะเราจะเซอร์วิสใครนะคะหูมเราจะเซอร์วิสกับใครเพราะฉะนั้นอันนี้คือลูกค้าเป้าหมายคือใครนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกค้ามีปัญหาเรื่องอะไรนะคะดูซิว่าปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาของเขาคืออะไรนะคะจากสเต็ปเนี้ยเรารู้ว่าลูกค้าเป็นใครลูกค้ามีปัญหาอะไรที่เราจะแก้ให้เขาได้ที่จะแก้ให้เขาได
ช่ให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาดูที่ปัญหาเนี่ยนะคะมันต้องดูขีดความสามารถของตัวเองด้วยว่าตัวเองอะ่ะสามารถมีเทคโนโลยีมีในเรื่องของออสิ่งที่จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้อยู่แล้วนะคะคือถ้าไปหาเรื่องอื่นที่เราไม่มีความชำนาญเราก็ต้องใช้เวลามากเราต้องใช้เวลามากให้มันเป็นปัญหาในเรื่องที่เรามีเทคโนโลยีหรือความชำนาญที่จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้นะคะเสร็จแล้วมาในเรื่องของเขาบอกว่าต้อง brainstorming brainstorming คืออะไร brainstorming คือระดมความคิดเวลาทำ brainstorming เนี่ยให้คิดนอกกรอบคิดบ้าคิดบอคิดมานะคะมีไอเดียได้เป็นร้อยไอเดียเลยค่ะคิดไปค่ะเวลาคิดเสร็จก็ใส่ปกติเราจะใส่แตะใส่กระดาษไว้เอาหนึ่งไอเดียหนึ่งกระดาษหนึ่งไอเดียหนึ่งกระดาษทำเนาะแปะใส่ข้างฝาไว้นะคะแปะใส่ข้างฝาไว้นะเป็นร้อยไอเดียเลยก็มีเป็นร้อยกระดาษจากไอเดียที่เราใช้วิธีเบรนสตอมเบรนสตอมอ่ะมันก็จะต้องเอามาปั่นกรองต้องปั่นกรองกันว่าอะไรมันเป็นไปได้อ่ะไหนเป็นไปไม่ได้ก็ตัดทิ้งเป็นไปไม่ได้ตัดทิ้งมันก็จะเหลือแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้นะเหลือแต่สิ่งที่เป็นไปได้เสร็จแล้วจากสิ่งที่เป็นไปได้นั้นนะคะสิ่งที่เป็นไปได้นั้นสมมุติได้สิ่งที่เป็นไปได้มาตรงนี้นะคะเอามาทําต้นแบบเอามาทําต้นแบบนะคะถ้าเป็นตัวสินค้าก็ทําต้นแบบเป็นตัวสินค้าถ้าเป็นกระบวนการให้บริการก็ออกแบบขั้นตอนของการให้บริการเรียกว่าโปรโตไทป์โปรโตไทป์คือต้นแบบนะคะเป็นต้นแบบแล้วทดสอบทดสอบต้นแบบนั้นเวลาทดสอบเนี่ยเราไม่ใช่แบบโหกับลูกค้าทั้งหมดเลยลูกค้าเรามีกี่คนเราทดสอบกับลูกค้าหมดทุกคนเลยไม่ใช่นะคะเวลาทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบกับลูกค้าจํานวนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นเรายังเคลียร์ได้ใช่ไหมถ้าแบบกระจายพวดเดียวแบบแล้วิธีของเราไม่ประสบความสําเร็จอ้าวสวยละทีนี้นะคะเคลียร์กับลูกค้าไม่ไหวนะคะแล้วเวลาทดสอบแล้วก็จะทดสอบในกลุ่มเล็กๆก่อนว่ามันได้ผลจริงนะคะนี่คือหลักการของการทำไอเดียทิงกิ้งโปรเซสนะคะไอเดียทิงกิ้งโปรเซสขั้นตอนแรกคือเอมพาร์ตี้คือหาลูกค้าเป้าหมายแล้วก็ดูว่าเอ๊มันมีปัญหาอะไรที่เราพอจะแก้ปัญหาเขาได้ไหมนะคะมาดีไฟล์ว่ามีอะไรบ้างนะคะในสิ่งที่เรามีความชำนาญเสร็จแล้วก็ระดมความคิดนะคะว่าโอ้ยในเรื่องพวกนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอะไรได้บ้างอันไหนเป็นไปไม่ได้ตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งสั่นกรองก่อนแล้วก็เอาเฉพาะอันที่เป็นไปได้มาทําตัวที่เป็นต้นแบบเพื่อจะไปทดสอบถามว่าเออหลักการพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ไหมคะมันใช่เรื่องใหม่ไหมคะมันใหม่ไหมคะไอ้สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ไหมคะใหม่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ถามว่าอาทีเนี่ยนะฝรั่งเอามาเขียนให้เป็นดีไซน์จริงๆเนี่ยฟังดูหรูดีเนี่ยนะฟังดูหรูดีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคืออะไรอันนี้คือแพลนใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะเนี่ยแพลนเนี่ยพอถึงถึงตรงตรงนี้ก็คือทําตัวโปรโตไทป์ออกมานี่คือดูใช่ไหมคะทําโปรโตไทป์ออกมาใช่ไหมคะอันนี้ทําอะไรคะเช็คใช่ไหมคะเช็คใช่ไหมคะถ้าประสบความสําเร็จก็แอกใช่ไหมคะถ้าประสบความสําเร็จก็คือแอกโดยการล็อตออกสู่ตลาดให้บริการลูกค้าไปเลยแต่ถ้าเช็คแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายเห็นไหมคะลูกศรมันวิ่งกลับลูกศรมันวิ่งย้อนกลับก็คือกลับมาทําวางแผนใหม่นั่นวงจรน,นี้พูดง่ายๆมันคือวงจร PDCA นะคะแต่เอามาเขียนใหม่ค่ะเอามาเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของที่เขาเรียกว่า design thinking process design thinking process ดังนั้นถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เขาพยายามจะเอาอันนี้มาเชื่อมโยงนะคะให้ดูว่าไอ้นี่แหละคือการสร้างให้เกิดไอเดียหรือของใหม่ที่จะล็อตออกไปสู่ตลาดนะคะมันมีขั้นตอนไม่ใช่อยู่ดีๆก็มั่วขึ้นมานะคะมันมีขั้นตอนอยู่จำนะจำอันนี้ต้องจำนะคะดีไซน์ทิงกิ้งมันเริ่มจากอะไรนะคะมันเริ่มจากอะไรตรงไหนซึ่งเป็นกระบวนการที่เอ่อเ
กิดตัวสินค้าหรือบริการเพื่อจะไปทดสอบก็คือตรงที่เกิดโปรโตไทป์นะคะอย่าลืมนะคะเกิดโปรโตไทป์แล้วการเทสนั้นนะคะเราจะไม่เทสด้วยการล็อตช์ออกไปแบบพวดเดียวร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราจะทดสอบก่อนถ้ามันมีได้ผลดีเราก็จะแอบโดยการล็อตจริงนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้ผลเราก็วนกลับไปก็คือวงจรนี้เป็นวงจรที่เดินเป็นวงกลมเป็น PDCE นั่นแหละคือดีดีนี่เองนะคะฝรั่งก็สร้างคิดค่ะสร้างคิดอ่ะตัวชี้วัดนะคะนวัตกรรมการเกิดนวัตกรรมแล้วความสําเร็จของนวัตกรรมมีอะไรบ้างความใหม่ความใหม่โอ้ยวนไปวนมาความคิดสร้างสรรค์นะคะแตกต่างไม่ซ้ํานะคะไม่เรียนแบบไม่เรียนแบบแต่ถ้าหากว่ามันมันเป็นได้หลายแบบถูกไหมไม่เรียนแบบคือไม่ไปใช้กับโปรดักต์เดิมแต่ว่าถ้าเอาเทคโนโลยีเดิมมาใช้กับอีกโปรดักต์หนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการเรียนแบบนะคะขยายสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันนี้ต้องมีนะคะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เรียกว่านวัตกรรมนะคะกรณีศึกษาแล้วอ้าวนี้เราจะดูวิดีโอกันนะคะเขาบอกไม่เอาไฟแบบใหม่แต่ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะลองไปหาดูนะไฮดิเราไฮดิเราก็ไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกันแฮไฮไดเราอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไฮไดเราป่ะไฮไดเราเหรอเคยเห็นไหมคะอาจารย์ไม่เคยเห็นอันนี้อาจารย์ปาเอามาให้มันเป็นยังไงอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องตั้งไฟใช่ไหมเท่าที่เท่าที่ดูคือไม่ต้องตั้งไฟเนาะเออเข้าไปเลยแล้วก็กินได้เลยใช่ปะเหมือนบะหมี่ซองเลยอะ่ะแนวแนวบะหมี่สำเร็จรูปเนาะเออไปหาหามาดูนะคะเออเขาบอกว่ามันมาจากไหนนะคะอันนี้เป็นบริการใช่ไหมเพราะว่าสินค้ามันยังเป็นตัวเดิมอยู่เลยนะมาจากไอเดียพนักงานนะคะมีบริการหลายอย่างมีการแต่งเล็บสี่ขณะรอด้วยเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอแปลกดีไว้โอทําบะหมี่อะไรพวกนี้เออไม่เคยเห็นแพงมากครับแพงมากเลยเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปต่อชูเยอะเลยเออก็ดีนะคะก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะมีบ้านเราแล้วหรอบ้านเมืองไทยมีอะคะบ้านเรามีแล้วน่าจะมีที่สยามมีแล้วค่ะโอ้งั้นวันหลังเราไปเดินสยามพารากอนกันไปทั้งคณะเออฮะเราต้องแอบแอบไปกันละเราไปหลายคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแอบแอบกันนะมานัดอาจารย์เลยนะถ้าอาจารย์เลี้ยงผมก็ไปอะครับโอ้โหมาเชียวคิวล่วงมาคิวล่วงหน้าครับมาเชียวมาเชียวอ่ามีโอกาสต้องต้องพาไปค่ะเปิดหูเปิดตานะคะอันนี้เป็นตู้ปรุงอาหารอัตโนมัติเนาะในในเว็บไซต์นี่มีอาจารย์พยายามจะดึงตัว MP3 มมาเอ็มพีมาดึงไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายค่อยดูก็ได้เอาทันที่อาจารย์ดึง MP3 ได้นะนี่อะไรวะอ๋อมันจะมีแบบว่าทําสลัดเดี๋ยวดูเด็กๆดูวิดีโอนะคะเดี๋ยวอาจารย์เล่นเสียงให้เพราะว่าเข้าใจว่าเสียงจะเป็นกระเป๋านิดนึงนะคะอันนี้มันเป็น top five innovation พวกเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพลงงีงูงีงูงีนี่ไหมได้ยินค่ะได้ยินเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็น top คูคูแปลว่าอะไรคำว่าคูแปลว่าอะไรซีแต่ว่าโอเอลคูเนี่ยเท่อ่าครูแปลว่าเท่ครูนอกจากแปลว่าเย็นแล้วมันแปลว่าเท่นะพอมันเท่เนี่ยถ้าคูเลสแปลว่าอะไรคะสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมสุดยอดความเท่นวัตกรรมที่เท่แล้วท็อปไฟนะไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนนะเดี๋ยวดูซิว่ามันเท่จริงหรือเปล่านะอ่าลองดูลองดูอันที่หนึ่งค่ะคือฝรั่งมันชอบกินไอ้เยลลี่อ่ะที่มันเป็นเจลเจลอ่ะเออและไอ้เครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องทำเยลลี่แบบทำเป็นช็อตช็อตเหมือนเหมือนเหมือนชงเหล้าเป็นช็อตช็อตเลยซึ่งบ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมหรอกบ้านเราไม่ได้บ้ากินเยลลี่ขนาดนั้นนะคะทำจากเจลลาตินะผลิตตรงนั้นกินตรงนั้นเลยอืมกันเป็นเหมือนกินเหล้าเลยที่สองคือเครื่องสลัดทำสลัด
มีตู้เวนดิ้งแบบจีนแหละอยากกินแบบไหนเลือกได้ด้วยเมดทูออเดอร์เมดทูออเดอร์เลยค่ะไม่มีคนกินอะไรกดเอานะคะทางที่สามมันคืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นโรบอทที่เสิร์ฟอาหารเป็นโรบอทเสิร์ฟอาหารถึงร้านถึงจำเลยเนาะเวลาที่มันมีกระบะมาเสิร์ฟอะ่ะลูกค้าจะกินอะไรก็หยิบเอาอันนี้อยู่ในเกาหลีใต้นะคะอันนี้ทำอะไรนี่นี่เครื่องดื่มเองสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือกินอะไรสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเครื่องมันทำให้ลืมเอาโทรศัพท์ไปก็ไม่ต้องกินอันนี้ทำพาสต้ารู้จักพาสต้าไหมพาสต้าคือพาสต้าคือเหมือนเส้นสปาเกตตี้อ่ะเขาเรียกพาสต้าเออทีนี้พาสต้าเนี่ยเขามีรูปแบบทำเป็นหลายๆรูปแบบได้นะคะแล้วก็ส่วนไอ้รูปเนี้ยทำช็อกโกแลตหรือทำพาสต้าโดยการเอ่อขึ้นรูปอะค่ะขึ้นรูปแบบด้วยเครื่องอัตโนมัติอันนี้ทำพาสต้ามาเป็นรูปกุ้งมันคือพาสต้าเส้นสปาเกตตี้นั่นแหละอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตเป็นท้อนนะคะเป็นช็อกโกแลตอันนี้ใช้เครื่องจักรหมดเลยนะก็บอกว่าไอ้นี้เป็นคู่เลขเพราะเทคโนโลยีนะแต่ตันไม่เห็นที่บ้านเรานะคะเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้นิยมอ่ะมันเข้ามามันก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาของมันนะทีนี้อีกอันนึงอันนึงวิดีโอออกมาได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องทำพิซซ่าเครื่องทำพิซซ่าลองดูว่าเออเขาไอเดียยังไงนะคะพิซซ่าจริงๆมันเป็นอะไรที่มันทำง่ายมากเลยนะ Pizza, นี่เป็นเครื่องทำพิซซ่าเป็นโรบอททำพิซซ่าสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเวลาออเดอร์คือร้านนี้เป็นร้านที่เขาทำพิซซ่าขายนะคะจริงๆเราเขาไม่ได้ใช้โรบอทหรือหุ่นยนต์ทุกขั้นตอนของการผลิตนะบางขั้นตอนก็ยังใช้คนอยู่นะคะแต่ว่าร้านเนี้ยทำพิซซ่าขายอย่างเดียวนะเขาก็เป็นไอขั้นตอนแรกนะก็คือต้องใช้คนนะคะทำพิซซ่าก่อนนี้ก็จะเป็นซอสนะคะทีนี้แต่ละขั้นตอนเนี่ยไอ้โรบอทเนี่ยจะต้องรู้ว่าเออตอนนี้จะต้องทำพิซซ่าหน้าอะไรต้องใช้ซอสอันไหนนะคะมันต้องมีการสั่งผ่านไอ้โทรศัพท์มือถือเมื่อกี้เนี่ยใส่ซอสผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเรานี่ก็สเปรดคือกระจายปาดปาดซอสให้ทั่วนี่ก็ใช้คนใส่หน้าหน้าของพิซซ่าแต่ว่าเขาต้องทำภายในกี่วินาทีจะไม่ได้เพราะว่าสายพานมันจะวิ่งไปเรื่อยๆ20 seconds คือ22วินาทีนะคะต้องใส่หน้าให้เสร็จเพราะว่ามันจะวิ่งไปหาโรบอทอีกตัวหนึ่งมันก็จะหยิบพิซซ่าเนี่ยใส่เตาอบใช้เครื่องจักรเหมือนกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วก็อบพิซซ่าออกมาทีนี้กล่องที่เขาใช้ใส่พิซซ่าค่ะทำจากชานอ้อยนะคะแล้วก็เป็นกล่องที่สามารถจะเก็บรักษาคุณภาพของพิซซ่าไว้ได้ทำให้พิซซ่าเนี่ยมีความกรอบนะคะนุ่มจนกระทั่งถึงมือลูกค้านะคะไม่เสียคุณภาพพิซซ่ามาแล้วตัดพิซซ่าเสร็จนะคะบรรจุเสร็จพร้อมกินหิวเลยก็สามารถทำพิซซ่าได้เร็วมากนะคะ
บอกว่าเขาสามารถจะส่งพิซซ่าให้ถึงมือลูกค้าได้ภายใน20 20นาทีหลังจากที่ได้รับเดอร์แล้วก็การที่เขาใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตเนี่ยทำให้เขาเนี่ยประหยัดเรื่องของแรงงานคนนะคะแล้วก็ไปเอาเวลาไปสนใจในการเลือกวัตถุดิบให้มันดีๆนะคะเพราะว่าอย่างนั้นนะเจ้าของร้านเก็บเวลาขนส่ง delivery นะคะ20 minutes 22นาทีจนกระทั่งได้ของตั้งแต่สั่งของได้ของภายใน22นาทีคือรถขนส่งก็คงจำอยู่ไม่ไกลอ่ะไม่งั้นก็จำไปไม่ได้หรอกเขาก็มีพัฒนาขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไร Baking on the way คือเป็นรถทำพิซซ่าในรถเลยวิ่งไปเรื่อยๆนะคะรถก็วิ่งไปแล้วก็ส่งของไปส่งของไปด้วยผลิตไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียของเขานะคะในรถนี้ก็จะมีเครื่องทำพิซซ่าให้ทำอย่างอื่นทำพิซซ่าอย่างเดียวเรียกว่า baking on the way ทำพิซซ่าอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยคือ innovation ก็ based on สิ่งที่เขาทำได้เก่งอยู่แล้วก็คือทำพิซซ่านะคะอ่ะทีนี้จบแล้วสำหรับบทนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเพราะช่วงบ่ายเราเจอกันบ่ายโมงเนอะเราจะกันบ่ายโมงเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่เราทำสัปดาห์ที่แล้วงานที่อาจารย์สั่งไว้นะคะงานที่อาจารย์สั่งไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับฉันช่วงบ่ายอาจจะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะไม่นานนะคะไม่นานเท่าไหร่นะก็อย่าพึ่งเทอาจารย์นะคะอย่าพึ่งเทอาจารย์วิดีโอที่สอนเช้านี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแปะไว้ให้ใน e-learning นะคะแปะไว้ให้ใน e-learning มีคําถามไหมคะเด็กๆไองานที่ว่าเราต้องมานวัตกรรมอะค่ะคือเราไปหามาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเดียวใช่ไหมคะงานเมื่อที่ที่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอออย่างน้อยช่วยเขียนให้อาจารย์หน่อยคือถ้าเราไปหามาแล้วมีคลิปวิดีโอก็ส่งคลิปวิดีโอให้อาจารย์นะช่องที่อาจารย์เปิดไว้นี่ e-learning นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแบบเล่าก็ช่วยเขียนใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้อาจารย์นิดนึงอ๋อถ้าถ้ามีเป็นคลิปมาให้เลยจะง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วแต่เราแล้วแต่เราอ๋อโอเคค่ะอาจารย์ไม่ได้ว่าเออต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอาจารย์อาจารย์ลืมอะไรหนูหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าอาทิตย์อาทิตย์นี้อาจารย์จะเอาแมวให้หนูดูเออเดี๋ยวไปถ่ายให้เดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวบ่ายให้ดูไม่อย่าเทกันสิเดี๋ยวไม่เทเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนแมวมันตอนกลางวันมันจะนอนกันอ่ะอ่าก็ถ่ายรูปตอนนอนแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าเขานอนกันอยู่อย่างนี้โอเคโอเคจ้าค่ะ